நாமத்தினாலு உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நேரத்தில் நாம் குடும்ப அங்கத்தினர்களுடன் உறவில் எப்படி மகிழ்ச்சியா இருப்பது என்பதை குறித்து தியானிக்க போகிறோம் ஒரு நிமிடம் தலைகள் தலைகளை வழங்கி ஆண்டவரிடம் ஜெபிப்போம் மிகவும் இரக்கமுள்ள பரமபிதாவே குடும்ப நபர்களுடன் அவர்களுடைய உற அவர்களுடன் உறவில் நாங்கள் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நீர் எங்களுக்கு கற்றுத்தர போகிறபடியால் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் உம்முடைய வாழ் வார்த்தையை கேட்கத்தக்கதாக எங்கள் செவிகளை நீர் திறந்தரலோம் என்னென்ன காரியத்திற்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டுமோ அதற்கு கீழ்ப்படிய எங்களுக்கு உதவி செய்தரலோம் தொடர்ந்து எங்களோடு பேசும் அருமை ரட்சகர் இயேசுவின் மூலம் ஜபங்கேலும் பிதாவே ஆமே ஃபெலோஷிப் வித் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் குடும்ப அங்கத்தினர்களுடன் உறவில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது எப்படி மகிழ்ச்சியான குடும்பம் குட்டி பரலோகம் என்று சொல்லலாம் குடும்பங்களில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருப்பதை தேவன் விரும்புகிறார் வேத புஸ்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஆரம்ப புத்து பக்கங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆதாம் ஏவாள் என்று ஒரு அழகான குடும்பத்தை ஆண்டவர் சிருஷ்டிக்கு முன்னதாகவே அவர்களுக்கென ஒரு அழகான ஏதேன் தோட்டத்தை உருவாக்கி அதில் நல்ல செடி கொடிகள் பறவைகள் மிருகங்கள் இன்னும் அவர்களுக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் உருவாக்கி அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று அதன் பிறகுதான் அவர்களை உருவாக்குகிறார் என்று பார்க்கிறோம் மட்டுமல்ல தினந்தோறும் அவர்களோடு வந்து அவர் பேசினார் என்று பார்க்கிறோம் அவர்களை எப்படியாவது மகிழ்ச்சியாக வைத்து கொள்கின்ற கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவருடைய எண்ணம் வேத புத்தகத்தின் கடைசி பக்கங்களில் பார்க்கும்போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தமது மனவாட்டி சபையை சேர்த்து கொள்ளும் முன்பதாக பர்லோகத்திலே மனவாட்டி சபைக்கென்று மிக அழகான இடத்தை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்து கொண்டு என் மனவாட்டி சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதன் பிறகுதான் நம்மை அழைத்து செல்ல வருகிறார் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் உயிரோடு இருந்த நாட்களிலும் எந்தெந்த குடும்பங்களில் மகிழ்ச்சி குறைவாக இருந்ததோ அங்கெல்லாம் அவர் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் குறைகளை நீக்கி அவர்களை மகிழ்ச்சியாக்கினார் என்று பார்க்கிறோம் காணா ஒரு கல்யாண வீட்டிலே போனார் அங்கே திராட்சரசம் குறைவுபட்டது தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றி அவர்கள் குறைவுகளை நீக்கி அவர்களை மகிழ்ச்சி ஆக்கினார் என்று பார்க்கிறோம் பேதுருவின் வீட்டிற்கு சென்றார் அங்கே பேதுருவின் மாமி ஜுரமாய் கிடந்தார்கள் அவர்களை கையை பிடித்து எழுப்பி ஜுரத்தை நீக்கி அவர்கள் எல்லாருக்கும் உடனடியாக பணிவிடை செய்யும்படியாய் அவர்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் மார்த்தாள் மரியாள் என்று பிரித்தானியா ஊரிலே அருமையான சகோதரிகள் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஒரே சகோதரன் லாசரு அவன் மறித்து போனான் அவன் மேல் அவ்வளவு அன்பு வைத்திருந்தார்கள் இனி நமக்கு ஒரு கதியும் இல்லை நம்முடைய சகோதரன் மறித்து போனானே என்று அவர்கள் துக்கித்து கொண்டு இருக்கும் போது அவனை உயிரோடு எழுப்பி அந்த குடும்பத்திலே ஒரு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கினார் என்று பார்க்கிறோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குடும்பத்தின் தலைவராக கொண்டிருந்தோமானால் நிச்சயமாக அந்த குடும்பத்திலே மகிழ்ச்சி பொங்கி வழியும் ஆண்டவரை தலைவராக கொண்டிருக்கிற வீட்டிலே வேத வாசிப்பு இருக்கும் ஜபம் இருக்கும் பாடல்கள் இருக்கும் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு சின்ன தேவைக்கும் ஆண்டவரை சார்ந்திருப்போம் அவரே நம்பி இருப்போம் என்று பார்க்கிறோம் அப்படியாக ஆண்டவருடைய சந்தோஷம் நம்முடைய உள்ளத்தில் நிறைந்திருக்கும் போது நாம் என்ன செய்வோம் அந்த சந்தோஷம் மற்றவர்களுக்கும் பாய்ந்து செல்ல வேண்டும் அந்த சமாதானம் மற்றவர்களுக்கும் கடந்து செல்ல வேண்டும் வெறுமனே நாம் ஆண்டவரோடு நான் நல்ல உறவு வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்களுடன் சரியான உறவு நாம் வைக்கவில்லை என்றால் நம்முடைய சந்தோஷம் வீண் என்று பார்க்கிறோம் தாமஸ் மெர்டன் என்பவர் சொல்லுகிறார் மேன் இஸ் நாட் அட் பீஸ் வித் with his fellow man because he is not at peace with himself he is not at peace with himself because he is not at peace with god devanodu samadhanama irundal nammudeya ullathile samadhanam irukkum nammudeya ullathile samadhanam irundal nammudeya kudumbathin angathinargalodu naan nalla samadhanathodu irupom endru paarkrom குடும்ப நபர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது எப்படி என்பதை வேதத்தில் உள்ள சில எடுத்துக்காட்டுகள் மூலமாக இப்பொழுது தியானிக்க போகிறோம் நீங்கள் நினைக்கலாம் தற்போதைய கணினி யுகத்திலே வேதத்தில் உள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் எப்பொழு எப்படி பொருந்தும் புது புது பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோமே என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் வேத புத்தகம் அந்த காலத்துக்கு மட்டுமல்ல இந்த காலத்துக்கும் எந்த காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடியது என்று பார்க்கிறோம் 
சிடி ஸ்டட் என்று என்ற ஒரு மிஷினரி இருந்தார் அவர் தன்னுடைய வயதான காலத்தில் ஒரு கையில் ஒரு விளக்கை வைத்து கொண்டு பழைய வேதாகமத்தை வைத்து கொண்டு அப்படியாக பக்கங்களை புரட்டி கொண்டிருந்தார் என்ன தேடுகிறீர் என்று அவரை கேட்ட பொழுது நான் இன்னும் கீழ்ப்படியாமல் விட்ட காரியம் ஏதேனும் இருக்கிறதோ என்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இங்கு வந்திருக்கிற நாம் எல்லாரும் பூரணர் அல்ல எல்லாரிடத்திலும் குறைவு உண்டு அப்படியானால் ஆண்டு வரே நான் இன்னும் திருத்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் ஏதேனும் இருந்தால் நான் கீழ்ப்படுகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு திறந்த உள்ளத்தோடு இந்த செய்தியை கேட்பீர்களானால் நிச்சயமாகவே அது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் தேவனு குடும்ப நபர்களுடன் உறவில் மகிழ்ச்சியா இருப்பது எப்படி என்பதை மூன்று பகுதிகளாக பிரித்துள்ளேன் முதலாவதாக வாழ்க்கை துணையுடன் உறவில் மகிழ்ச்சியா இருத்தல் இரண்டாவதாக பிள்ளைகளுடன் உறவில் மகிழ்ச்சியா இருத்தல் மூன்றாவதாக உடன் பிறந்தோருடன் உறவில் மகிழ்ச்சியா இருத்தல் ஜாய் ஆஃப் ஃபெல்லோஷிப் வித் அவர் ஸ்பவுஸ் ஜாய் ஆஃப் ஃபெல்லோஷிப் வித் அவர் சில்ட்ரன் ஜாய் ஆஃப் ஃபெல்லோஷிப் வித் அவர் சிப்ளிங்ஸ் முதலாவது நம் வாழ்க்கை துணையுடன் உறவில் எப்படி மகிழ்ச்சியா இருப்பது முதலாவது எடுத்துக்காட்டு ஈசாக்கு ரெபேக்காள் ஆதியாகமம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் அறுபத்தி ஏழாம் வசனத்தை பாருங்கள் அப்பொழுது ஈசாக்கு ரெபேக்காளை தன் தாய் சாராளுடைய கூடாரத்தில் அழைத்து கொண்டு போய் அவளை மனைவியாக்கி கொண்டு அவளை நேசித்தான் ஈசாக்கு தன் தாய்க்காக கொண்டிருந்த துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அடைந்தான் ஈசாக் என்ன செய்யறா நேசித்தான் அப்படி ஆனால் ஈசாக் ரெபேக்கா வாழ்க்கையில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வது மியூச்சுவல் லவ் பரஸ்பர அன்பு அல்லது மியூச்சுவல் டிபெண்டன்ஸ் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்திருத்தல் வேதம் சொல்லுகிறது புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் எப்படி அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது கிறிஸ்து சபையில் அன்பு கூறுவது போல கிறிஸ்து எப்படி சபையில் அன்பு கூர்ந்தார் ஒன்றுக்கும் தகுதி இல்லாத சபை மனவாட்டியாகிய சபையை ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் எவ்வளவோ தப்பு செய்து பின்வாங்கி போன சபையை ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் அப்படியாக உங்கள் மனைவி தகுதி இல்லாமல் இருந்தாலும் எவ்வளவு குறைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் அவர்களை நேசிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டாம் வசனத்திலே சொந்த சரீரங்களாக பாவித்து அவர்களை நேசிக்க வேண்டும் நம்முடைய சரீரத்திலே ஒரு வலி வந்து விட்டால் ஆவோ என்று கத்துகிறோம் எப்படியாவது அதை சரியாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம என்ன செய்யறோம் ஏதோ மருந்து சாப்பிட்றோம் உடம்பு நல்லாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் இன்னும் நம்முடைய உடம்பு அழகாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று என்னவெல்லாமோ செய்கிறோம் இன்னும் நல்ல உடம்பை திடகாத்திரமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்றோம் எங்க பார்த்தாலும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வாக்கிங் போறாங்க எல்லா நடைபயிற்சி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ரோட்ல காலையில போய் பாத்தீங்கன்னா நடந்துட்டே இருப்பாங்க சரீரத்தை நல்லா வைத்துக் கொள்ளணும் அதே மாதிரி உங்கள் சொந்த சரீரமாக நினைத்து மனைவி கிட்ட அன்பு கூறணும் மூணாவது நீங்க எப்படி அன்பு கூறணும் சொன்னா கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் கூறுகிறது புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அவர்கள் மேல் கசந்து கொள்ளாதிருங்கள் கசந்து கொள்ளாதீர்கள் எப்ப பாரு மனைவி கிட்ட ஒரு கோபமா பேசுறது கசப்பா பேசுறது வெறுப்பா பேசுறது வெளியே உள்ளவங்க கிட்ட எல்லாம் ரொம்ப அன்பா பேசுவாங்க மனைவி கிட்ட மட்டும் ஒரு கோபம் ஒரு கசப்பு அதெல்லாம் வேண்டாம் கசந்து கொள்ளாதீர்கள் அப்படியாக நீங்கள் உங்கள் மனைவியை சொந் கிறிஸ்து சபையில் அன்பு கூர்ந்தது போல உங்கள் சொந்த சரீரங்களாக பாவித்து இன்னும் கசந்து கொள்ளாமல் நீங்கள் அன்பு கூற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் மனைவிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் நீ இதை வாஸ்து பார்ப்போ ஈசாக்கு தன் தாய்க்காக கொண்டிருந்த துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அடைந்தான் அப்ப என்ன அர்த்தம் எப்படி ஈசாக்கு சாரால் தொண்ணூறு வயதாக இருக்கும் போது பிறந்தான் அப்போ சாரால் அவன் மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருப்பான்னு பாருங்க எவ்வளவு அன்பு வச்சிருப்பான் ரொம்ப எனக்கு இவ்வளவு வயதான காலத்துல எனக்கு பிறந்த மகன் சொல்லி ரொம்ப அன்பு பாராட்டி சீராட்டி அவனை வள வளர்த்திருப்பாள் இப்போ எப்படி தா சாரால் மறைந்ததே அவன் மறந்தான் என்று சொன்னால் 
ரெபேக்காள் அவ்வளவாக அவன் மீது அன்பு வைத்திருந்தாள் அப்போ நிறைய நேரத்துல சொல்றீங்க ஹஸ்பண்ட் பாரு எப்பவும் அம்மா அம்மான்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் அவங்க அம்மாவை விட நீங்க அதிகமா உங்கள் கணவரை நேசிக்கணும் அப்ப வந்து அதே தான் இதுல பாக்குறோம் ஈசாக்கு ரெபேக்காளுக்கு அன்பு கிடைச்ச பிறகு அம்மாவை மறந்துட்டா அந்த துக்கம் மறந்து போயிட்டு அவனுக்கு அம்மா அதனால என்ன செய்யணும் மனைவிகளும் கணவன் மாறை அதிகமாக நேசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல பாக்குறோம் இது நிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள் இந்த ரகசியம் பெரியது நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் உள்ள தொடர்பு எப்படியோ அதுதான் ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இருக்க வேண்டிய தொடர்பு அத்தையான ஒரு அன்பு உங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டும் திருமண உறவு உலகிலேயே அதி நெருக்கமான உறவு அந்த உறவை நீங்கள் காத்து கொள்ள வேண்டும் பெண்கள் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து பத்து பதினொன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது குமாரத்தையே கேள் உன் செவியை சாய்த்து சிந்தித்து கொள் உன் ஜனத்தையும் தகப்பன் வீட்டையும் மறந்து விடு அப்பொழுது ராஜா உன் அழகில் பிரியப்படுவார் இப்ப என்ன செய்யணும் பெண்கள் சும்மா அம்மா வீட்டையே நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது ஒரு சின்ன காரியத்துக்கு கோபம் வந்துட்டா உடனே கோவிச்சுட்டு அம்மா கிட்ட போறேன் பெற்றோர் வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி புறப்படக்கூடாது ஆண்களும் மனைவிக்கு மேலாக உங்க வீட்டுல உள்ளவங்கள நினைக்க கூடாது கணவனுக்கு மனைவி தான் முதலாவது இருக்கணும் மனைவிக்கு கணவன் தான் முதலாவது இருக்கணும் ஒரு பெண் இருந்தால் அவள் தன் வீட்டில் அவள் சம்பாதித்து பெற்றோரையும் தம்பி தங்கையையும் காப்பாற்றி வந்தாள் அவளுக்கு திருமணமான போது அவளுடைய கணவன் அவள் வீட்டுக்கு உதவி செய்ய சம்மதிக்கவில்லை அவளுடைய சம்பளத்தையும் வாங்கி தன்னுடைய வீட்டிற்கும் தன் சகோதரியின் வீட்டுக்கும் கொடுத்தான் அப்பொழுது அவளுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துட்டு நான் உன் கூட வாழ விருப்பமில்லை என்று சொல்லி பெற்றோர் வீட்டுக்கு போய்விட்டாள் அங்கு போய் தன் தங்கை தம்பியை படிக்க வைத்தாள் தை தங்கைக்கு நல்ல திருமணம் செய்து வைத்தாள் பிறகு தம்பியை படிக்க வைத்து நல்ல வேலையில் அமர்த்தினாள் தம்பிக்கும் ஒரு திருமணம் செய்து வைத்தாள் இப்பொழுது தம்பி மனைவியுமாக வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் அப்பொழுது தம்பி மனைவி சொல்லுகிறாள் உங்கள் அக்கா இந்த வீட்டில் இருக்க வேண்டாம் அவர்களை வேறு எங்காவது போக சொல்லுங்கள் அப்பொழுது அவள் அம்மாவிடம் போய் சொல்லுகிறாள் அம்மா சொல்லுகிறார்கள் ஆமம்மா தம்பியும் மனைவியும் இருக்கிற இடத்தில் நீ இருப்பது நல்லதல்ல நீ வேறு எங்காவது போய்விடு என்று சொல்லுகிறார்கள் அதன் பிறகு தங்கையிடம் போய் சொல்லுகிறாள் அக்கா உன்னை யாரும் உன் புருஷனை விட்டுட்டு வர சொன்னது அப்படின்னு கேட்கிறா அப்படியே வயதான நாளில் உடஞ்சு போயிட்டா எங்க போறது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம திகைத்து நின்றாள் ஆனா கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்து அப்படி இருந்திருந்தானா கணவருடைய அன்பை சம்பாதித்த பிறகு தன் வீட்டுக்கு உதவி செய்வதற்காக அவள் கேட்டிருக்க முடியும் பொறுமை வேணும் பொறுத்து இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதனால குடும்பத்தில் என்ன ஆகுது மகிழ்ச்சி குறைந்து போகுது இன்னும் சிலர் எப்போ பாரு மனைவியை நேசிக்கப்பதற்கு பதிலாக குறை கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க என்ன செய்கிறதுலையும் குறை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இப்போ சிலருக்கு மனைவி அழகாக இல்லையேன்னு ரொம்ப கவலை நீ என்ன இவ்வளோ பேர் எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க பாரு நீ ஏன் இப்படி இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உங்கள் ஒரு அன்பான இருதயம் உங்கள் மனைவிக்கு உண்டு இன்னும் சில பெண்களுக்கு எத்தனை ஆண்கள் எவ்வளவு சாமர்த்தியமா இருக்கிறாங்க எவ்வளவு அறிவா காரியங்களை செய்யறாங்க உங்களுக்கு ஒரு சாமர்த்தியமும் இல்லையே ஒரு திறமையும் இல்லையே ஒரு அறிவாவே காரியங்களை செய்ய மாட்டேன்றீங்களே அப்படின்னு நினைக்க சொல்றீங்க ஆனா உங்கள் கணவருக்கு உங்களுடைய நேசிக்கும் இதயம் உண்டு அதை மறந்து போகாதீர்கள் இங்கே குறை கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது ஒருத்தருடைய குறையை அடுத்தவங்கிட்ட போய் சொல்லிட்டே இருக்கக்கூடாது சில நேரங்களில் குறைகள் ரொம்ப அதிகமான கஷ்டங்கள் வரும்போது உங்கள் ஜெப தேவைக்காக உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்கள்தான் ஒரு வேலை சொல்லலாம் ஆனால் எல்லாரிடமும் போய் சொல்லி போய் சென்று நம்முடைய கணவரை பற்றியோ மனைவியை பற்றியோ குறை சொல்லக்கூடாது அன்புக்கு டெஃபினிஷன் ஒன்று குறைந்தியார் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் நான்கு முதல் ஏழாம் வசன வரை பார்க்கிறோம் அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது அன்புக்கு பொறாமை இல்லை அன்பு தன்னை புகழாது இருமாப்பாயிராது அயோக்கியமானதை செய்யாது தற்பொழுவை நாடாது சினமடையாது தீங்கு நினையாது அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும் சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகலத்தையும் சகிக்கும் அன்பு என்ன பண்ணுது கோவப்படாது பொறாமப்படாது என்ன பண்ணும் சகலத்தையும் தாங்கும் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை தாங்கும் சகலத்தையும் நம்பும் கணவனை மனைவி நம்பணும் மனைவிய கணவன் நம்பணும் நம்புறது மட்டும் இல்ல நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாகவோ நம்ம நடந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஒன்று குறைந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சொல்லுது அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும் நம்முடைய தப்ப யாருமே தெரிஞ்சுக்கிட கூடாது வெளியே தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா கணவன் தப்பு மனைவியின் தப்ப ஏன் இப்ப எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும் நீதிமொ
அன்போ சகல பாவங்களையும் மூடும் அன்பு என்ன செய்யுமா சகல பாவங்களையும் மூடும் லூக்கா ஏழாவது யார நாற்பத்தி ஏழாம் வசனத்துல பார்க்கிறோம் எவனுக்கு கொஞ்சம் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் கொஞ்சமாய் அன்பு கூறுவான் எவனுக்கு அதிகமாய் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் அதிகமாய் அன்பு கூறுவான் நீங்கள் கொஞ்சமா மன்னிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் அன்பு கிடைக்கும் அதிகமா மன்னிச்சிங்கன்னா அதிகமா அன்பு கிடைக்கும் அப்ப நிபந்தனையற்ற அன்பு குடும்ப வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு என்ன செய்து மகிழ்ச்சியை தருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டாக எல்கானா அன்னாளை பார்க்கிறோம் எட்டாம் வசனம் ஒன்று சாமியல் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அன்னாளே ஏன் அழுகிறாய் ஏன் சாப்பிடாதிருக்கிறாய் ஏன் சஞ்சலப்படுகிறாய் பத்து குமாரரை பார்க்கலும் நான் எனக்கு அதிகம் அல்லவா அங்கே கனிவான ஒரு விசாரிப்பு லவ்விங் என்கொயரி இப்போ எல்கானா அன்னாள் வாழ்க்கையில எல்கானாவின் முதல் மனைவி பெனி நாளுக்கு நிறைய பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் அன்னாளுக்கு பிள்ளைகள் இல்லை வருஷத்தில் ஒரு முறை பலி செலுத்த தேவாலயத்துக்கு செல்லும் போது பெனி நாள் அன்னாளை கேவலமாக குறை கூறி வேதனைப்படுத்தி கொண்டே இருப்பாள் அப்பொழுது அன்னாள் அழுது கொண்டு சாப்பிடாமல் இருப்பாள் அப்பொழுது எல்கானா சொல்லுகிறான் அப்பொழுதுதான் இதை சொல்லுகிறான் அன்னாளே ஏன் அழுகிறாய் ஏன் சாப்பிடாதிருக்கிறாய் ஏன் சஞ்சலப்படுகிறாய் பத்து குமாரரை பார்க்கலும் நான் அதிகம் அல்லவா இதை விட ஒரு ஹஸ்பண்ட் அன்பா ஒய்ஃப் கிட்ட பேசவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் உனக்கு பத்து மகை இருந்தாலும் அவங்க எல்லாரும் அவங்ககிட்ட பாராட்டுற அன்பை விட அதிகமான அன்பு நான் உன் மேல வச்சிருக்கிறேன் அது உனக்கு போதாதா நிச்சயமா அன்னால் எப்படி ஆயிருப்பா ஒரு மனசு ஆறுதல் அடைஞ்சிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் சில கணவன்மாருக்கு மனைவி சாப்பிட்டாளா அவளுக்கு தலைவலி இருக்குதா காய்ச்சல் இருக்குதா உடம்பு வலிக்குதா எதுவுமே தெரியாது அவங்க வேலை நடந்தா சரி போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது அழுது ஒரு தேட மனைவி எதுக்காவது அழுதுட்டா ஏ அழு மூஞ்சி எப்பவும் ஏன் அழுதுட்டே இருக்கிற ஏன் அழுறான்னு கேட்க மாட்டாங்க ஏன் அழுது தலைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்படி சில க மனைவிமார் என்ன செய்வாங்க கணவன் ஆஃபீஸ்ல எவ்வளோ வேலை செய்து கட்டத்தில் மனவேதனையோட வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் ஏன் எப்படி இருக்கீங்க அதெல்லாம் கேட்க வீட்டில் உள்ள பிரச்சனைகளை தன்னுடைய தேவைகளை சொல்லி இன்னும் அவங்க மனசை என்ன பண்ணுவாங்க நோகடிப்பாங்கன்னு பார்க்குறோம் சிலருக்கு உள்ளத்தில் அன்பு நிறைஞ்சிருக்கும் ஆனால் அதை வார்த்தையினால வெளிப்படுத்த தெரியாது இன்னும் என்ன பார்க்குறோம் அன்பான வார்த்தைகள் கனிவான வார்த்தைகள் பாராட்டு வார்த்தைகள் அவசியம் கட்டாயமாக அவசியம் நீதிமொழிகள் முப்பத்தோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் அநேகம் பெண்கள் குணசாலிகளா இருந்தது உண்டு நீயோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் மேற்பட்டவள் யோசித்து பாருங்க குணசாலியான ஸ்திரீயின் கணவன் அவளை புகழ்கிறான் நீதிமொழியில் முப்பத்தோரா அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சொன்னா அந்த குணசாலியான ஸ்திரீ பதிமூணாம் வசனத்திலிருந்தே வரிசையா பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா ஆட்டு மயிலையும் சணலையும் தேடி தன் கைகளினால் உற்சாகத்தோட வேலை செய்கிறாள் வியாபார கப்பல்களை போரில் போல் இருக்கிறாள் தூரத்திலிருந்து தன் ஆகாரத்தை கொண்டு வருகிறாள் இருட்டோட எழுந்து தன் வீட்டாருக்கு ஆகாரம் கொடுத்து தன் வேலைக்காரிகளுக்கு படி அளக்கிறாள் ஒரு வயல விசாரித்து அதை வாங்குகிறாள் தன் கைகளின் சம்பாத்தியத்தினால் திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டுகிறாள் பதினெட்டாம் வசனம் இரவிலே அவள் விளக்கு அணையாதிருக்கும் இன்னும் பாருங்க இரு சிறுமையானவர்களுக்கு தன் கையை திறந்து ஏழைகளுக்கு தன் கரங்களை நீட்டுகிறாள் ரத்தன கம்பளங்களை தனக்கு உண்டு பண்ணுகிறாள் மெல்லிய புடவை புடவைகளை உண்டு பண்ணி விற்கிறாள் பாருங்க ஒரு ஸ்திரீ ஒரு பெண் இவ்வளவு வேலைகள் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா அவ செய்ததுக்கு காரணம் என்ன ஒவ்வொரு வேலையும் அவ செய்த உடனே அவ அவளுடைய கணவன் அவளை புகழுகிறான் நிறைய ஸ்திரீ பெண்கள் இருக்காங்க ஆனா நீ வந்து எல்லாருக்கும் மேற்பட்டவள் பாரு எத்தனையோ பேர் சமைக்கிறாங்க ஆனால் உங்ககிட்ட வந்து சாப்பிட்டா இருக்கிற டேஸ்ட் வேற எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க உங்க ஒய்ஃப் அவ்வளோ சந்தோஷம் ஆயிடுவாங்க அது மாதிரி நீங்க ஒவ்வொன்றும் அவங்கள உற்சாகப்படுத்தினீங்கன்னா அவங்களுக்கு வேலை செய்யற கஷ்டமே தெரியாது இந்த குணசாலியான ஸ்திரீ செய்யறதை விட அதிகமான வேலையை அவங்க செய்வாங்க அதனால அப்படிப்பட்ட பாராட்டு வார்த்தைகள் அவசியம் எல்லாம் நீங்க செய்து கொடுக்குறீங்க உண்மைதான் ஆனால் கடுகடுப்பா முகத்தை வச்சுட்டு கடுகடுப்பான கோபமான வார்த்தைகளை பேசினீங்கன்னா என்ன பிரயோஜனம் அந்த கோபமான வார்த்தையினால் கடுகடுப்பான வார்த்தையினால் பிரிந்த குடும்பங்கள் ஏராளம் அதனால நம்ம சொன்ன வார்த்தையை திரும்பி பெற முடியாது அதனால வார்த்தைகளில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் உன்னத பாட்டு நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் மணவாளியே உன் உதடுகளில் இருந்து தேன் வடிகிறது 
உன் நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா பால் குடித்தாலே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதில் தேனை போட்டு குடித்தோம்னா ரொம்ப மதுரமாக ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கும் இல்லை அது மாதிரி மணவாளுடைய வார்த்தைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி மணவாளன் அவகிட்ட சொல்கிறான் அப்போ நம்முடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கணும் இனிமையான வார்த்தைகளாக இருக்கணும் சிலருடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா விளையாட்டு போல் இருக்கும் ஆனாலும் உள்ளத்திற்குள் தைக்கும் பட்டைய குத்துக்கள் போல் பேசுகிறவர்களும் உண்டு எல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் வார்த்தையினால் கொன்னுருவாங்க அப்போ அதை நீங்கள் யோசிக்கணும் உங்கள் வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஒரு நீதிமன்றங்கள் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் இனிய சொற்கள் தேன்கூடு போல் ஆத்மாவுக்கு மதுரமும் எலும்புகளுக்கு ஔஷதமுமாகும் எலும்புக்கெல்லாம் டானிக் இப்போ உங்கள் கணவன் அல்லது மனைவி நல்ல எலும்புகளெல்லாம் புஷ்டியாக திடகாத்திரமாக இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் நல்ல இனிய வார்த்தைகள் பேசுகிறீங்கன்னு அர்த்தம் அவங்க எலும்புகளெல்லாம் உருகி மெலிஞ்சு போயிருக்காங்கன்னா நீங்கள் இனிய வார்த்தைகள் பேசலை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஒரு திருமணமான ப திருமணமாகி பதினைந்து ஆண்டுகளான ஒரு தம்பதியர்கள் சொன்னார்கள் கடந்த பதினான்கு வருடங்களாக நாங்கள் சண்டை போட்டதே கிடையாது எங்களுக்குள் எந்த விவாதமும் கிடையாது என்று சொன்னார்கள் அப்படியா எப்படி எப்படி இருக்கீங்க அதுவா பதினாலு வருஷங்களாக நாங்கள் பேசுவதே இல்லை நீங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி பேசாம இருக்கவங்கள சொல்லல பேசணும் அன்பான வார்த்தைகளை நீங்க பேசணும் குடும்ப மகிழ்ச்சியில் இனிய வார்த்தைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மூன்றாவதாக சகரியா எலிசபெத் தம்பதியரை பார்ப்போம் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே லூக்கா ஒன்னாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறாம் வசனத்தை பார்க்கும்போது அவர்கள் கர்த்தருடைய கற்பனையின்படி நடந்தார்கள் குற்றமற்றவர்கள் நீதி உள்ளவர்கள் இவர்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வது உண்மையாயிருத்தல் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் ஒருவருக்கொருவர் உண்மையாயிருத்தல் குற்றமற்றவர்களாக இருந்தார்கள் சின்ன வயசில் இளம் தம்பதியர் அல்ல வயதான தம்பதியர் லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் தூதன் உனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான்னு சொன்னதோ சகரியா என்ன சொல்கிறான் பாருங்க நான் கிழவனாயிருக்கிறேன் என் மனைவியும் வயது சென்றவளாயிருக்கிறாளே அவனுக்கு தன் மனைவியை விவாக ரத்தம் பழ ரத்து பண்ணணும்னு ஐடியா இல்லை 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 இவாளை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன் சரி நிறைய பேர் இப்போ திருமணமானவங்க ஆறு மாதம் அல்லது கூடுனா ஒரு வருஷம் அதுக்கு மேலே உனக்கு பிள்ளை இல்லை எனக்கு நீ வேண்டாம் நான் வேற ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ண போறேன்னு சொல்றாங்க அல்லது கணவனுடைய அம்மாமார் சொல்லிடுறாங்க இவ எதுக்கடா இவ்வளோ எதுக்கடா வச்சுட்டு இருக்கிற நீ வேற ஏதாவது பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கடா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் சகரியா எலிசபெத் அப்படிப்பட்டவங்க இல்லை எவ்வளோ வயதான காலத்திலோ ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தார்கள் வசனம் இருபத்தி நான்கு சொல்லுது அவன் மனைவியாகிய எலிசபெத்து கர்ப்பவதியாகி அவ்வளவு வயதான நாட்கள்ல எலிசபெத்து கர்ப்பவதி ஆனாள் அப்படியானால் அந்த வயதான காலத்திலும் அவர்களுக்குள் நல்ல உறவு இருந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எனவே ஒரு மகிழ்ச்சி குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சியாக ஒரு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் படத்தக்கதாக அழகான மகன் யோவானை எலிசபெத் பெற்றெடுத்தாள் என்று பார்க்கிறோம் இந்த நாட்களில் நான் பார்க்கும்போது பிறருடன் உறவு விவாகரத்து உடைந்த குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் ஏராளம் நாம் பார்க்கிறோம் காரணம் என்ன தெரியுமா சாத்தான் குடும்பங்களை உடைப்பதில் குறியா இருக்கிறான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க பஸ்ஸில் போகும்போது சொன்னாங்க ரெண்டு பெண்கள் உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் அவங்க சொன்னாங்களாம் நாங்கள் உபவாசம் இருந்து ஜபம் பண்ணுறோம் அவங்க யாருன்னு சொன்னால் சாத்தானின் சபையை சேர்ந்தவர்கள் எதுக்காக உபவாசம் இருந்து ஜபம் பண்ணுறீங்க குடும்பங்கள் உடைய வேண்டும் குடும்பங்களில் பிரச்சனைகள் வர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் உபவாசம் இருந்து ஜபம் சாத்தானிடம் ஜபம் பண்ணுகிறோம் அப்படியே எனக்கு அதிர்ச்சி ஆகிவிட்டது உள்ள நொறுங்கி போனது யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை குடும்பங்களில் பிரச்சனைகள் எத்தனை குடும்பங்கள் உடைந்திருக்கின்றன நம்முடைய உள்ளம் அதை பார்த்தால் வேதனைப்படுகிறது காரணம் என்ன சாத்தான் மட்டும் குறி வைக்கவில்லை சாத்தானின் சபையினரும் சேர்ந்து குறி வைக்கிறார்கள் அப்படியானால் இப்படிப்பட்ட குடும்பங்களுக்காக நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்கிற நாம் எவ்வளவு கண்ணீரோடு இன்னும் எவ்வளவு அதிகமாக அவர்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் சிந்தித்து கொள்வோம் ஒன்று குருந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது விவாகம் பண்ணினவன் தன் மனைவிக்கு எப்படி பிரியமாயிருக்கலாம் என்று உலகத்துக்குரியவர்களுக்காக கவலைப்படுகிறான் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது விவாகம் பண்ணினவளும் தன் கணவனுக்கு எப்படி பிரியமாயிருக்கலாம் என்று உலகத்துக்குரியவர்களுக்காக கவலைப்படுகிறாள் அப்படியானால் கணவன் மனைவியை பிரியப்படுத்த வேண்டும் மனைவி கணவனை பிரியப்படுத்த வேண்டும் 
கணவனுக்கு எது பிடிக்கும் மனைவிக்கு எது பிடிக்கும் என்ன ட்ரெஸ் போட்டா பிடிக்கும் என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தா பிடிக்கும் சாப்பிடறதுக்கு எதை வாங்கி கொடுத்தா பிடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்து புரிஞ்சு நீங்க ஒருத்தரம் என்ன செய்யணும் கணவனுக்கு மனைவிக்கோ எல்லாம் செய்யணும் அப்ப ஆண்டவர் வந்து உண்மையாகவே அந்த குடும்பத்துல சந்தோஷத்தை உண்டாக்குவாரு ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மையா இருந்து ஒருவரை ஒருவர் பிரியப்படுத்த எல்லா முயற்சியை எடுக்கும் போது குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கரை பிரண்டோடும் நான்காவதாக ஆப்ரஹாம் சாராலை பார்க்கிறோம் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நாம் கற்றுக்கொள்வது ஒன்று பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒன்று பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறாம் வசனங்கள் பூர்வத்தில் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருந்த பரிசுத்த ஸ்திரீகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள் அந்தபடியே சாரால் ஆப்ரஹாமே ஆண்டவன் என்று சொல்லி அவனுக்கு கீழ்படிந்திரா கீழ்படிந்திருந்தாள் பரிஸ்த ஸ்திரிகள் தங்கள் புருஷருக்கு கீழ்படிந்திருந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள் அப்படின்னா புருஷனுக்கு கீழ்படிதல் அதாவது இதுல வந்து என்ன பார்க்கிறோம் இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து கீழ்படிதல் அல்லது ஒபீடியன்ஸ் என்பதை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் என்ன பாக்குறோம் புருஷனுக்கு கீழ்படிதல் அலங்காரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அழகு இப்ப ஒரு அழகான செயினை போட்டா கண்ணாடி மினால போய் நின்று பாக்குறோம் ஒரு நெக்லஸ் போட்டு கண்ணாடி மினால போய் நின்று பாக்குறோம் நான் அழகா இருக்கிறேனா அலங்காரமா இருக்கிறதா என்று போய் பார்க்கிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது புருஷனுக்கு கீழ்படிதல் உங்களுக்கு அலங்காரம் என்று சொல்லுகிறது சாரால் ஆப்ரஹாமே ஆண்டவன் என்று சொல்லி அவனுக்கு கீழ்படிந்திருந்தாள் ஆதியாகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்தாம் வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமிடம் சொல்லுகிறார் இந்த தேசத்தை விட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ அப்பொழுது அவன் புறப்படும் போது சாரால் சொல்லுகிறாள் சாரால் அவன் கூடவே போகிறாள் ஆப்ராமுக்கு ஏராளமான ஆடு மாடுகள் ஏராளமான ஒட்டகங்கள் ஏராளமான வேலைக்காரர்கள் நல்ல வீடெல்லாம் இருக்கு வசதி இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி விட்டுச்சு நான் எப்படி வருவேன் நீங்க மட்டும் போங்க போயிட்டு எப்பமாவது திரும்பி வாங்க நான் அவ சொல்லல தன் கணவனுக்கு கீழ்ப்படுந்து உடனடியாக என்ன செய்யறா கூடவே போறான்னு பாக்குறோம் அது மாதிரி ஆதியாயகமா பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல பாக்குறோம் ஆப்ரா வீட்டு முன்னால மூணு பேர் மத்தியான வேலையில வர்றாங்க உடனே அதுல ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனத்துல பார்க்கும்போது பதினெட்டாம் தேதி ஆறு ஆறு ஏழுல பார்க்கும்போது அப்ரஹாம் ஓடி போறோம் தீவிரமா போறோம் சாராள் கிட்ட போறோம் மூணு படி மெல்லிய மாவு எடுத்து நன்றாக பிசைந்து அப்பங்களாக சுடு ஒருவேளை இப்போ உள்ள பாசல் சொன்னா சப்பாத்தி செய் சீக்கிரமா செய் மாவை பிசைஞ்சு அப்படின்னு சொல்றான் சொல்லிட்டு வேகமா மாட்டு மந்தைக்கு ஓடுறான் நல்ல ஒரு இளங்கன்றை பிடித்து கொண்டு வந்து வேலைக்காரர்கிட்ட கொடுக்குறான் சீக்கிரமா நல்ல குழம்பு வை அப்படின்னு சொல்றான் அவன் போய் மாட்டு மந்தைக்கு போய் மாட்டுல இருந்து பாலை கறந்து நல்ல பாலை கொண்டு வர்றான் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறான் வெண்ணையை எடுத்துட்டு வர்றான் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து அவங்கள என்ன செய்யறான் அந்த மூன்று புருஷரையும் கால்களுக்கு கழுவ தண்ணீர் கொடுத்து மரத்தடியில இழைப்பாரி கொண்டுருங்கள் என்று சொல்லி விட்டு போனவன் வேகமாக எல்லாரையும் செய் வைக்கிறான் அந்த வேலைக்காரன் சீக்கிரத்துல அந்த குழம்பு வச்சுட்டான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்ப அவன் மனைவி சாரால் சொல்லல என்ன மத்தியான நேரத்துல இந்த நேரத்துல போய் மூணு பேர் வந்து உடனே போய் செய்ய முடியுமா அப்படியவா சொல்லல சாப்பிடாம சொன்ன உடனே என்ன செய்யறா கீழ்படுகிறா அந்த விருந்தோம்பல் எல்லாருமா சேர்ந்து விருந்தோம்பல் அதனால சாரால் கீழ்படிந்ததுனால நின்ன பாக்குறோம் எப்படியே பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்துல பாக்குறோம் அறியாமல் தேவ தூதர்களை உபசரித்தார்கள் மட்டுமல்ல ஈஸ்டாக்கு என்ற ஒரு அழகான குமாரனை அவள் பெற்று கொண்டாள் என்று பார்க்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய பெண்களுக்கு தன்னுடைய அம்மா அப்பா வீட்டில இருந்து வந்தாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா கணவன் வீட்டுல இருந்து யாராவது வந்துட்டா முகத்தை தூக்கி வச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படியே வேலை செய்யறதுக்கே பிடிக்காது தலை வலிக்குது அது வலிக்குது இது வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இன்னும் சில கணவன்மார் தன்னுடைய வீட்டுல இருந்து யாரும் வந்துட்டாங்கன்னா மட்டன் வாங்கிட்டு வருவாங்க அது வாங்கிட்டு வருவாங்க சீக்கிரமா பிரியாணி செய்யுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா மனைவி வீட்டுல இருந்து யாரும் வந்துட்டா இந்த வயசான காலத்துல இவங்களுக்கு வேற வேலை இல்லையா வீட்டுல இருக்க வேண்டியதானா எதுக்கு வந்தாங்க இங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது பிரியமானவர்களே ரெண்டு பேரும் அடுத்தவங்க வீட்டுல வந்து வர்றவங்களை நன்றாக உபசரிக்க வேண்டாம் நான் ஒரு சின்ன சம்பவத்தை சொல்றேன் என்னுடைய மகள் படித்து கொண்டிருக்கும் போது நாங்க எப்போ சம்மர் வெக்கேஷன்ல எப்படா ஊருக்கு போகலாம்னு ஆசையா காத்துட்டு இருப்போம் அப்படியாக ஒரு லீவ்ல நாங்க வந்து டிக்கெட் எல்லாம் நாகர்கோவில் போறதுக்கு புக் பண்ணிட்டோம் டிக்கெட் புக் பண்ணி எல்லா திங்ஸும் பேக் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்ப என் கணவருடைய சித்தி சென்னையில இருந்து ஒரு லெட்டர் எழுதியிருந்தாங்க நான் வெஸ்ட் ஸ்கூல்ல பேப்பர் வேல்யூஷன் பத்து நாள் இருக்குது நான் திருச்சி வர்றேன்னு எழுதியிருந்தாங்க நாங்க ஊருக்கு போயிட்டோம்னு சொன்னா அவங்க ஒன்னும் சொல்ல போறதுல
எங்கேயாவது தங்கிட்டு போயிருப்பாங்க ஆனா நாங்க டிக்கெட் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த பத்து நாளும் அவங்கள வீட்டுல வச்சு நல்லா அன்பா உபசரிச்சோம் அப்ப அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் மத்தியானம் நான் அங்க போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க மத்தியானமும் நான் சாப்பாடு கட்டி அவங்க கையில கொடுத்து அனுப்புவேன் அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது அந்த பத்து நாட்களும் ஒரு நாள் மே ஒன்னாம் தேதி இடையில லீவ் வந்தது அவங்க கணவன் சித்தியோட சேர்ந்து நானும் அதே நேரம் நாங்க ஜெபத்துல குடும்பத்துல உள்ள எல்லாருக்காகவும் ஜெபத்துல செலவிட்டோம் அப்படியாக நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் சில வேலை கஷ்டமா இருக்கும் சில காரியங்கள் நம்ம அதை நம்ம மாற்றிக்கொள்ள பழக வேண்டாம் யார் வந்தாலும் நல்ல உபசரிக்கிறதுக்கு உங்க பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் எபேசியர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு சொல்லுகிறது கர் மனைவிகளை கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படுங்கள் இருபத்தி நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது எந்த காரியத்திலையும் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுங்கள் ஆகா உடனே கணவன்மார்க்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எந்த காரியத்திலும் கீழ்ப்படுங்கள்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சொல்லியிருக்கு பாருங்க கொலோசியர் மூணு பதினெட்டு கர்த்தருக்கேற்கும்படி கீழ்ப்படுங்கள் எனக்கு திருமணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு ஆண்டு ஆனது அப்போ என் கணவர் ஒரு நாள் கேட்டாங்க என் கூட ஒரே ஒரு சினிமாவுக்கு தியேட்டருக்கு வாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நான் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன் தியேட்டருக்கெல்லாம் சினிமா பார்க்க போக மாட்டேன்னு ப்ளீஸ் நான் வரல மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சரி உனக்கு இஷ்டம் இல்லாட்டி நான் கூப்பிட மாட்டேமான்னு சொன்னாங்க ஒருவேளை அவங்கள பிரியப்படுத்துறதுக்காக நான் சினிமாவுக்கு போயிருந்தேன்னா உலக பிரகாரமாக மீண்டும் நான் போயிருந்தேன்னா என்னுடைய மகள் இன்னைக்கு ஊழியக்காரியாக வந்திருக்க முடியாது சில காரியங்கள் ஆண்டவர் கடத்த காரியங்கள் கர்த்தருக்கேற்கும்படி நீங்கள் என்ன செய்யணும் கீழ்ப்படி வேண்டும் எனக்கு ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக லில்லியன் ஸ்டான்லி அக்காவுடைய அம்மா திருச்சிக்கு வந்தபொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் அந்தவர்கள் செய்தியின் போது சொன்னார்கள் ட்ரீட் யுவர் ஹஸ்பண்ட் அஸ் அ கிங் ஹீ வில் ட்ரீட் யூ அஸ் அ குயின் உங்கள் கணவரை மகாராஜா மாதிரி நடத்துங்கள் அவர் உங்களை மகாராணி மாதிரி நடத்துவார் இது எனக்கு மறக்கவே இல்லை அதாவது சில நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கெஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டா கணவனை மறந்துடும் அவங்கள விழுந்து விழுந்து கவனிப்போம் இவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்கவே மாட்டோம் அப்படி செய்யாதுங்க கணவன் எப்போ உங்க மனசுல இருந்துட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி கணவன்மார் மனைவி கடந்து கெஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டா அப்படியே ஓடா தெரிஞ்சு வேலை செய்துட்டே இருப்பாங்க மனைவிகளையும் கருத்துல கருத்துல வச்சு நீ சாப்பிட்டியாமா நீ அதை செய்தியாமான்னு அவங்களே கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி இங்க கேளுங்க அதை ஆண்டவர் விரும்புறார் இந்த காலத்து பெண்களுக்கு கணவனுக்கு கீழ்படுதல் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் தெரியுமா நிறைய படிச்சுட்டாங்க அதிகம் சம்பாதிக்கிறாங்க சில பெண்கள் கணவனை விட அதிக சம்பளம் வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லி முதலில் வேலை செய்த கம்பெனியை விட்டு இன்னொரு கம்பெனிக்கு போகிறார்கள் கணவனுக்கு சம்பளம் உயர்ந்து விட்டால் அந்த கம்பெனியை விட்டு இன்னொரு கம்பெனிக்கு போய் கணவனை விட நான் ஒரு ஸ்டெப் மேலாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் வேதம் அப்படி சொல்லவில்லை கணவருக்கு கீழ்ப்படிந்தர்கள் அதே நேரத்தில் எபேசர் ஐந்து இருபத்தொன்று சொல்லுகிறது தெய்வ பயத்தோட ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள் கணவன் மாறும் சில காரியங்களில் மனைவி சொல்வதை கேட்க வேண்டும் ஜான் ஸ்காட் என்பவர் சொல்லுகிறார் ஹெட்ஷிப் ஆஃப் ஏ ஹஸ்பண்ட் இஸ் மோர் ஆஃப் கேர் தேன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மோர் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தேன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி அதாவது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா கணவனின் தலைமைத்துவம் என்பது அடக்கி ஆழ்வது அல்ல கரிசனையோடு பராமரிப்பது அதிகாரம் செலுத்துவது அல்ல பொறுப்புடன் நடந்து கொள்வது கணவனும் மனைவியின் நல்லாலோசனைகளுக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் மத்திய இருபத்தி ஏழு பதினொன்றிலே பிளாத்துவின் மனைவி சொல்லி அனுப்புகிறாள் நீர் அந்த நீதிமானை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் பிளாத்து தனது மனைவிக்கு செவி கொடுக்காததால் இன்றும் நரகத்தில் இரத்த கரை படிந்த தன் கரங்களை கழுவி கொண்டே இருக்கிறான் இரத்த கரை போகவில்லை என்று பார்க்கிறோம் ஆகியால் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள் அதே நேரத்தில் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யுங்கள் வீட்டு வேலைகளை மனைவி கஷ்டப்பட்டு செய்யும் போது கணவரும் உங்களால் முடிந்த உதவிகளை செய்யுங்கள் இந்த காலத்தில் ரிவாசா சொல்ல வேண்டியது இருக்குது நிறைய வீட்டில் போனால் கணவன்மார் பாவமா வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க மனைவி ஜம்முன்னு நான் வேலைக்கு போயிறேன்னு ஓடிடுறாங்க அப்படி இருக்காதுங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்யுங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்ப்படுதல் மற்றும் உதவி செய்தல் குடும்ப மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும் என்று பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக புதிய ஏற்பாட்டில் அருமையான ஒரு தம்பதியார் ஆக்கில்லா பிரிஸ்கில்லா இவர்களிடம் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வது கணவன் மனைவி ஒருவருக்கொருவர் நேரம் கொடுக்க வேண்டும் வேத புத்தகத்துல எந்த இடத்துலலாம் ஆக்கில்லா வரானா அங்கெல்லாம் பிரிஸ்கெல்லாம் பேரும் சேர்ந்தே வரும் கணவனும் மனைவி தனியாவே போக மாட்டாங்க எல்லா இடத்துக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே தான் இருப்பாங்க ரொம்ப அருமையான தம்பதியர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதை வாஸ்து பார்த்தா நீங்க வேதத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பாருங்க இவங்களை வந
ஆக்கிலாவும் பிரிஸ்கிலாவோ கூடார தொழில் செய்து வந்தார்கள் அப்ப கூடாரம் பண்ணுகிற தொழில் செய்து வந்தார்கள் இப்ப ஒருத்தர் துணியை வெட்டி கொடுத்தா அடுத்தவங்க என்ன செய்யறாங்க தைப்பாங்க இன்னொருத்தர் கூடாரம் போடும் போது ஆணி அடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்யறாங்க ரொம்ப அருமையா இருக்கு இல்லையா ஆனா உலக பிரார்மான வேலை செய்யும் போது இந்த நாட்கள்ல என்ன நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா கணவன் ஒரு நேரத்துல வேலைக்கு போறாங்க மனைவி இன்னொரு நேரத்துல வேலைக்கு போறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்த்து பேச கூட முடியாத மாதிரி இருக்குது சில எனக்கு தெரியும் சில குடும்பத்துல காலைல எட்டு மணிக்கு எழும்பி கல்லூரிக்கு வேலைக்கு சிலர் சென்று விடுவார்கள் மத்தியானம் ஷிப்ட்னால ஒன்றரை மணிக்கு காலேஜ் முடிஞ்சா ரெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவாங்க ஆனா கணவன் சரியா ஒரு மணிக்கு மத்தியானம் வேலைக்கு போவாரு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரை ஆபீஸ்ல கம்பெனியில வேலை அப்புறம் வருவாரு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து பேச கூட நேரம் இருக்கிறது இல்ல ஒருவேளை உங்களால் முடிந்தால் ரெண்டு பேரும் ஒருவருக்குற <laughs> கல்யாணம் பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஃபாரின்ல போய் ஜம்முன்னு உட்காந்துக்குவாங்க இந்த மனைவி பாவம் காலெல்லாம் தனியா இருக்கணும் இடை இடையே ஃப்ளைங் விசிட் மாதிரி வந்துட்டு போவாங்க சில வேளை ஒரு பிள்ளை அல்லது ரெண்டு பிள்ளை ஆயிட்டுன்னா அந்த மனைவி அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளை வச்சு கஷ்டப்பட்டு வளர்க்கணும் இவங்க சந்தோஷமா ஃபாரின்ல இருந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சம் குறைவா சம்பளம் கிடைச்சாலும் குடும்பத்தோட சேர்ந்து இருந்து நீங்க வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையில இருந்தீங்கன்னா அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் மனரண்யம் நித்திய விருந்து மன்னர் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் தேவனுடைய மார்க்கத்தை அதிக திட்டமாய் விவரித்து காண்பித்தார்கள் ஒன்று கருந்தியர் பதினாறு பத்தொன்பதுல பார்க்கிறோம் ரெண்டு பேருடைய வீட்டில் ஒரு சபை வைத்து நடத்தினார்கள் இன்னும் சில வீடுகளில் என்ன நடக்கு தெரியுமா கணவன் ஒரு சபைக்கு போவார் மனைவி ஒரு சபைக்கு போவார்கள் பிள்ளைகளுக்கு எந்த சபைக்கு போவோம்னு தெரியாது ஒரு நாள் அப்பா கூட போவாங்க ஒரு நாள் அம்மா கூட போவாங்க பிள்ளைகளுக்கு சண்டே ஸ்கூல் கிடையாது வேத ஞானம் கிடையாது வளர்ந்து வரும்போது உங்களுக்கு எப்படி கீழ்ப்படிவார்கள் நீங்கள் ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து ஆலோசித்து ஒரே சபைக்கு எந்த சபையாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஒரே சபைக்கு போவதற்கு தீர்மானம் எடுங்கள் குடும்ப ஐக்கியம் மிக மிக முக்கியமானது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்படியானால் இவர்கள் சுவிசேஷ பணிக்காக தங்கள் உயிரையும் கொடுக்க ஆயத்தமாயிருந்தார்கள் ஆக்கிலா பிரிஸ்கிலா சேர்ந்து இருந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கையில பிரச்சனை இல்லை என்று இல்லை சந்தோஷமாக இருந்தார்கள் பிரச்சனையின் மத்தியில் சந்தோஷமாக இருந்தார்கள் கடினமாக உழைத்தார்கள் சபையில் அவர்கள் நடத்தின சபையில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் உண்டு அவர்கள் சுவிசேஷ பணியில் எவ்வளவோ பாடுகள் இருந்தது அவைகளின் மத்தியிலும் ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்து சந்தோஷமாக இருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இணைந்து கருத்திற்காக செயல்பட்டார்கள் இப்பொழுது நாம் பார்க்கும்போது நிறைய வீட்டில் என்ன பார்க்குறோம் தெரியுமா ஒரே ரூமில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருப்பாங்க ஆனா ரெண்டு பேரும் வேற வேற உலகத்துல சஞ்சத்துட்டு இருப்பாங்க ஒருத்தர் கையில செல்போன் இருக்கோ யார்கிட்டயாவது பேசிட்டே இருப்பாங்க பக்கத்துல இருக்க மனைவி கிட்ட ரெண்டு வார்த்தை பேச மாட்டாங்க வேற யார்கிட்டயோ மணிக்கணக்கா பேசிட்டு இருப்பாங்க பக்கத்துல இருக்க பிள்ளைகள்ட்ட பேச மாட்டாங்க மணிக்கணக்கா எஸ் எம் எஸ் அனுப்பிட்டே இருப்பாங்க இன்னும் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு லேப்டாப் தூக்கி வச்சிருவாங்க அதுல ஸ்கைப் நான் பேசிட்டே இருக்கிறேன் பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் அல்லது யூடியூப்ல எதையாவது கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் இது நிறைய வீட்டில் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் யோசித்து பாருங்க இவைகள் எல்லாம் நமக்கு அவசியமானவை தான் ஏதோ ஓரளவு நீங்கள் அவற்றை பார்க்க வேண்டியது இருக்கலாம் பார்க்கலாம் ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து பாருங்கள் ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து எல்லாம் செய்யுங்க அப்போ சந்தோஷம் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் வேற வேற உலகத்தில் வேற யாருக்கிட்டையோ ஏன் பேசிட்டு இருக்கணும் ஆண்டவர் ஒரு அழகான மனைவியை தந்திருக்கிறார் ஆண்டவர் ஒரு அன்பான கணவரை தந்திருக்கிறார் இவர்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு நீங்கள் வேற யாரிடமோ ஏன் பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் Disconnect online networks to get connected with your spouse. உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடன் நேரம் செலவழியுங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக செயல்பட்டோம் தவறான வழியை தெரிந்து கொண்ட தம்பதியரும் உண்டு ரெண்டே ரெண்டு தம்பதியரை பற்றி சொல்லுகிறேன் பழைய ஏற்பாட்டிலே 
ஆஹாப் ஏசபேல் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் வரை வாசிக்கும் பொழுது ஆஹாப் ஒரு இஸ்ரவேலின் ராஜா சீதோனியரின் ராஜாவின் மகள் ஏசபேலை திருமணம் செய்கிறான் அவள் பாகாலை வணங்குகிறவள் ஏசபேலை திருமணம் செய்வதனால் அவன் வாழ்க்கை வீணாக போனது அவன் என்ன செய்கிறான் அவனும் அவளுடன் சேர்ந்து பாகாலை வணங்குகிறான் அவன் பாகாலுக்காக பலிபிடத்தை கட்டுகிறான் பலிபிடத்தை ஒரு பலிபிடம் கட்டினதல்ல பெரிய விக்கிரக தோப்பு நிறைய விக்கிரக தோப்பு நிறைய சிலைகளை வைத்து விக்கிரக தோப்பை உண்டு பண்ணுகிறான் என்னாச்சு விக்கிரக ஆராதனை வேசித்தனோ அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்தது வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு இருவரை பார்க்கிறோம் ஏசுவேல் மூலமாக வேசித்தனம் பரவிற்று என்று பார்க்கிறோம் மட்டுமல்ல ஆகாப் ராஜாவின் அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் நாபோத் என்று ஒரு ஏழை மனிதன் இருந்தான் அவனுடைய திராட்சை தோட்டத்தை வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லி ரெண்டு பேருமாக திட்டமிட்டு அவனை கொலை செய்கிறார்கள் பொருளாசை கொலை எல்லாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்தது எல்லாவற்றையும் வைத்து சந்தோஷமாக இருக்கலாம் என்று நினைத்தார்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சி என்று நினைத்தது காணல் நீராக போய்விட்டது என்று பார்க்கிறோம் ஆகியால் முடிவு என்ன தெரியுமா அவர்கள் ரத்தத்தை நாய்கள் நக்கும்படியாக அவர்கள் மறித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போ ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அனனியா சப்பீரால் பார்க்கிறாங்க எல்லாரும் தங்கள் நிலங்களை எல்லாம் விற்று அப்போஸ்தலருடைய பாதத்தில் கொண்டு வைக்கிறார்கள் அப்போ அனனியாவும் சப்பீராலும் நமக்கும் பெயர் வேணும்னு சொல்லி நிலத்தெல்லாம் விற்கிறாங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு வைக்காம கொஞ்சத்தை ரெண்டு பேரும் சேர்த்து என்ன செய்யறாங்க மறைச்சு வச்சிடறாங்க அப்புறம் கொண்டு மீதியை கொடுக்குறாங்க அப்போ திரும்பி மனைவி வர்றா அப்போ கேட்குறான் பேசுகிறோம் இவ்வளவுக்கு தானா விட்டீர்கள் ஆம் இவ்வளவுக்கு தான் விட்டோம் ரெண்டு பேரும் பொய் சொன்னாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன இருந்தது பொய் மாய்மாலம் பக்தியின் வேஷம் வெளியே பார்த்தா ரொம்ப பக்தியாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ளுக்கு ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து தவறான காரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார்கள் என்று பார்க்குறோம் அதனால் என்ன நடந்தது சடுதியான மரணம் அவர்களுக்கு வந்தது என்று பார்க்குறோம் பொருளாசையை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஒன்று தீமத்தை ஆறு ஆறிலிருந்து எட்டு வர சொல்லுகிறது போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் உலகத்தில் நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை இதிலிருந்து ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை உண்ணவும் ஒடுக்கவும் போது இருந்தால் அது போதும் என்று இருக்க கடவோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை துணையை நேசிக்க வேண்டும் கனிவான வார்த்தைகளை அவர்களுடன் பேச வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிய வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் நேரம் செலவு பண்ண வேண்டும் ஒரு சின்ன சாட்சியை தாழ்மையுடன் உங்கள் முன்பாய் சமர்ப்பிக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு லவ் ஜாய் என்றொரு தம்பதியர் முகாமே ஸ்டான்லி அண்ணனும் லில்லி அண்ணா கவு நடத்தினாங்க அந்த முகாமில் ஸ்டான்லி அண்ணன் ஒவ்வொரு செய்திக்கு பிறகும் எல்லாருக்கும் ஏதாவது அதாவது அந்த தம்பதியர் கு கணவன் மனைவியாக சேர்ந்து சேர்ந்து உட்கார வைத்திருந்தார்கள் அப்பொழுது ஸ்டான்லி அண்ணன் ஒவ்வொரு செய்திக்கு முடிந்தவுடன் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி அல்லது ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுப்பார்கள் ஒரு செய்தி முடிந்தவுடன் சொன்னார்கள் கணவன் மனைவியை பற்றிய பத்து நல்ல காரியங்களை எழுத வேண்டும் மனைவி கணவனை பற்றிய பத்து நல்ல காரியங்களை எழுத வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது என் கணவர் என் பக்கத்திலிருந்து மிக வேகமாக எழுதி நோட்டை மூடி விட்டார்கள் அப்பொழுது இந்த பக்கத்தில் நம்முடைய திருச்சி கோஆர்டினேட்டர் ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரதர் உட்கார்ந்து தான் என்ன பிரதர் அதுக்குள்ளே முடிச்சிட்டீங்களா ஆமாம் நான் என் மனைவியை பற்றி இருபது நல்ல காரியங்கள் எழுதி முடித்து விட்டேன் என்று சொன்னார்கள் உடனே அவருக்கு ஒரே சிரிப்பு அப்போ என்ன எதுக்காக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்களோ இப்போ இந்த இன்டர்வெல்ல உங்கள் நோட்டை எடுத்து உங்கள் மனைவியை பற்றி பத் அல்லது கணவனை பற்றி பத்தோ இருபதோ முப்பதோ நல்ல காரியங்களை எழுதுங்கள் பிறகு ஒருவருக்கு ஒருவர் நோட்டை மாற்றிட்டு பாருங்கள் அது உங்களுடைய அன்பை பெருக பண்ணும் என்னுடைய கணவர் எழுதியிருந்ததில் கடைசி பாயிண்ட் இருபதாவது பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா ஷி ஹெர் செல்ஃப் இஸ் த பிளஸ்ஸிங் டு மை ஃபேமிலி அதாவது அவளே என்னுடைய குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதம் நீங்கள் உங்கள் மனைவிக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறீர்களா நீங்கள் உங்கள் கணவனுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறீர்களா அப்படியானால் உங்கள் குடும்ப வாழ்வு நிச்சயமாகவே மகிழ்ச்சி உள்ளதாக இருக்கும் ரெண்டாவதாக பிள்ளைகளுடன் உள்ள உறவில் மகிழ்ச்சி பிள்ளைகள் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகள் நல்ல பிள்ளைகளாக இருந்தால் வீட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த காலத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது அடங்காத பிள்ளைகள் கெட்ட பழக்க வழக்கங்களில் ஈடுபட்ட பிள்ளைகள் அநேகம் பேர் இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்குறோம் ஆனால் பிள்ளைகளுடன் நல்ல உறவை காத்து கொள்வதில் பெற்றோருக்கு பெரும் பங்கு உண்டு பெற்றோர் எப்படி நடக்க வேண்டும் பிள்ளைகளுடன் நல்ல உறவை காத்து கொள்ள முதலாவதாக பெற்றோர் முன்மா முன்மாதிரியாக வாழ வேண்டும் 
ஆதி ஆகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் ஆப்ரஹாம் ஆண்டவர் சொன்னவுடன் கீழ்ப்படிந்த தன் தேசத்தை விட்டு போகிறான் ஒன்று பேரும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை பார்க்கிறோம் சார் ஆள் ஆண்டவன் என்று சொல்லி ஆப்ரஹாமுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார் பெற்றோரின் கீழ்ப்படிதலை ஈசாக்கு பார்த்தான் அவனுக்கு யாரும் நீ கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுக்கவில்லை பெற்றோரின் கீழ்ப்படிதலை பார்த்த ஈசாக்கு கீழ்ப்படிதல் தானாக வந்தது தகப்பனார் கொண்டு போய் அவனை கட்டையில் பலி செலுத்த அடுக்குகிறார் அவனை கட்டி வைக்கிறார் அவன் எதுவுமே சொல்லவில்லை தகப்பனுக்கு அப்படியே கீழ்ப்படுகிறான் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளை ஆண்டவர் அப்படி விட மாட்டார் அவனை மருத்துவரில் இருந்து பாவனையாக ஆபிரஹாம் திரும்ப பெற்று கொண்டான் என்று பார்க்கிறோம் அப்படியானால் கீழ்ப்படுதலை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக ஆண்டவர் அப்படி செய்கிறார் பெற்றோர் முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் நோவாவை பார்ப்போம் ஏழ் ஆதியாகமம் ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் நோவா தனக்கு கர்த்தர் கட்டளையிட்டதையெல்லாம் செய்தான் நோவா கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்தான் பேழை உண்டு பெண்ணு சொன்ன உடனே எது காண்டவரை இந்த உலகத்தை எப்படி அப்படி தண்ணியில் எப்படி அழிஞ்சிரும் அப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்கல அவன் கட்ட ஆரம்பித்தான் அவனுடைய மனைவியும் அவனோட சேர்ந்து உதவி செய்தா அப்போ அவங்க பிள்ளைகளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்பா ஆண்டவர் கீழ்ப்படுகிறாங்க அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்ப்படுகிறாங்க நம்மளும் அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்ப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் சேர்ந்து பிள்ளை கட்டுறதுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுக்குறாங்க மூன்று பேருக்கு மனைவி மாறும் உங்கள் இந்த மாமனாருக்கு புத்தி சரியில்லை எப்படி இந்த உலகம் ஃபுல்லாக அழியும் நீங்கள் வேணால் போய் கட்டுங்க நாங்கள் வரமாட்டோம்னு மூணு மனைவி மாறுன்னு சொல்லலை அவங்களும் கீழ்ப்படுகிறாங்க கீழ்ப்படிந்ததுனால என்ன நடந்தது ஆதியாகமம் ஏழு ஏழில் பார்க்குறோம் நோவாவும் அவன் மனைவியும் மூன்று குமாரரும் அவன் அவர்கள் மனைவிகளும் பேழையிலே பேழைக்குள் பிரவேசித்தார்கள் உலகம் எல்லாம் அழிந்தது ஆனால் அவர்கள் காக்கப்பட்டார்கள் நிறைய தப்பான முன்மாதிரியான தப்பாக முன்மாதிரியாக நடந்தவர்களும் வேத புத்தகத்தில் உண்டு ரெண்டு நாளாகமம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியாரம் மூன்று நான்காம் வசனத்திலே அத்தாலியாள் என்று ஒரு பெண்ணை பார்க்கிறோம் அவள் ஒரு ராஜஸ்திரீ தான் ஆனாலும் மகன் அகசியா துன்மார்க்கமாய் நடக்க ஆலோசனை கூறினாள் நடந்தது என்ன ஒருவரிடத்திலே அவன் கொல்லப்பட்டான் புதிய ஏற்பாட்டிலே மத்திய பதினான்காம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் ஏரோதியாள் அவள் பிலிப்புவின் மனைவி ஆனால் பிலிப்புவின் அண்ணனை தனக்கு வைத்து கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது யோவான் ஸ்நானகன் அவளுடைய தவறான உறவை குறித்து எச்சரித்த போது அவளுக்கு கோபம் வந்தது ஏரோதின் பிறந்த நாள் அன்று ஏரோதியாளின் மகள் ஒரு நடனம் ஆடினாள் அப்பொழுது ஏரோது ராஜா சொல்லுகிறார் மகளை நீ எதை கேட்டாலும் நான் உனக்கு தருகிறேன் உடனே அவள் தன் தாய் ஏரோதியாளிடம் போய் நான் என்ன கேட்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அவள் சொல்லுகிறாள் யோவான் ஸ்நானனுடைய தலையை கேள் ராஜா ஆணையிட்டு வாக்கு கொடுத்ததினால் அந்த கூட்டத்தில் மாற முடியவில்லை தன் வாக்கு மாற முடியவில்லை அவருக்கு கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் யோவாம் ஸ்நானனின் தலையை வெட்டி கொண்டு வர சொன்னார் தட்டில் வைத்து அந்த பெண்ணிடம் கொடுத்தார்கள் அவள் அதை தன் தாயினிடத்தில் கொண்டு போனாள் எவ்வளோ பயங்கரமான காரியம் பாருங்க ஒரு சின்ன பிள்ளை அந்த ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசியுடைய தலையை கண் கையில் தைரியமாக தூக்கிட்டு போகிறான் அப்போ அவளுடைய அம்மா அவளை எவ்வளவு கொடூரமான காரியங்கள் பழக்கி இருக்கிறாள்னு சொல்லி நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் பெற்றோர் செய்கிறத பார்த்து தான் பிள்ளைகள் நடப்பார்கள் என் எங்களுடைய பெற்றோர் எங்களை கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயத்தில் வளர்த்து அவர்கள் முன்மாதிரியாக வாழ்ந்ததால் தான் இப்பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவருக்கென்று ஊழியம் செய்து வருகிறோம் இப்பொழுது நான் ஒரு நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பதாக என் பெற்றோருடைய வாழ்க்கை வரலாறை ஒரு புத்தகமாக எழுதினேன் அநேக இருக்கிற சிலர் அதை படித்திருக்கிறீர்கள் அநேகர் அது பிரயோஜனமாக இருந்தது எங்கள் வாழ்க்கையில் இப்படி இப்படி மாறுதல் நடந்திருக்கிறது எங்கள் வாழ்க்கையில் குடும்ப ஜபம் இல்லாமல் இருந்தது இப்பொழுது குடும்ப ஜபம் நடக்கிறது என் வாழ்க்கையில் கணவர் எனக்கு ஒரு உதவியுமே செய்ய மாட்டார் இப்பொழுது எனக்கு உதவி செய்கிறார் என் வாழ்க்கையில் நான் தாழ்மையை கற்றுக்கொண்ட அநேகர் எனக்கு சாட்சி சொல்லுகிறார்கள் என்னிடத்தில் அந்த புத்தகங்கள் உண்டு தேவையானால் நீங்கள் வாங்கி கொள்ளலாம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்களோ அதை பார்த்து தான் பிள்ளைகள் செய்வார்கள் நீங்கள் எப்பொழுதும் டிவி முன்னால் உட்கார்ந்து சீரியல் பார்த்து கொண்டிருந்தால் பிள்ளைகளும் அதைத்தான் பார்ப்பார்கள் நீங்கள் எப்பொழுதும் செல்போன் வைத்து பேசி கொண்டிருந்தால் பிள்ளைகளும் அதைத்தான் செய்வார்கள் நீங்கள் எப்பொழுதும் இன்டர்நெட் வைத்துக் கொண்டு அதிலேயே நேரம் செலவழித்துக் கொண்டிருந்தீர்களானால் பிள்ளைகளும் அதையே செய்வார்கள் ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் தவிர பெரும்பாலான வீட்டுகளில் வீடுகளில் பிள்ளைகள் தவறி செல்வதற்கு பெற்றோரே முக்கிய காரணம் அதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் சின்ன வயதில் நீங்கள் பிள்ளைகளை விட்டிருந்தீர்களானாலும் இந்த நாட்களிலிருந்து ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டு பிள்ளைகளை திருப்பி கொண்டு வர முடியும் ரெண்டாவதாக முதலாவதாக பார்த்தோம் முன்மாதிரியான வாழ்வு எக்ஸம்பிளரி லைஃப் ரெண்டாவதாக 
பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் கர்த்தருக்கேற்ற சிக்ஷையிலும் போதனையிலும் வளர்த்தல் பிரிங்கிங் அப் சில்ட்ரன் இந்த ட்ரெயின் ட்ரெயினிங் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த லார்ட் விதவுட் எக்ஸாஸ்பரேட்டிங் தம் அதாவது பிள்ளைகளை கோவப்படுத்தாமல் கத்திற்கேற்ற சிக்ஷையில் வளர்க்கணும் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் சொல்லுது பிதாக்களே நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் அவர்களை கத்திற்கேற்ற சிக்ஷையிலும் போதனையிலும் வளர்ப்பீர்களாக சிக்ஷை தண்டிக்கணும் கத்திற்கேற்றபடி தண்டிக்கணும் ஏன்னா சின்ன பிள்ளைகளை நம்ம தண்டிக்காமல் இருந்தால் சரி எது சரி தப்பு அவங்களுக்கு தெரியாது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு ஆறு சொல்லுது பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு பதினைந்து சொல்லுகிறது பிள்ளையின் நெஞ்சல் மதியனம் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் தண்டனையின் பிறம்பு அதை அகற்றும் ஆம் சிறு பிராயத்திலிருந்து வேதம் வாசிக்க ஜபிக்க ஆலயம் செல்ல நற்பண்புகளை நாம் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் ஏழு ஒன்று சாம்பியல் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனமும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் ஏழு தன் பிள்ளைகளை சரியாக நடத்தவில்லை ஆண்டவர் அதை வேதனைப்பட்டார் நீ என்னை பார்க்கலும் உன் பிள்ளைகளை ஏன் அதிகமாக மதிக்கிறாய் ஆலயத்திற்கென்று ஆண்டவருக்கென்று கொண்டு வருகிற கொளுத்தவைகளை எல்லாம் சாப்பிட்டு நீங்கள் உங்களை கொழுக்க பண்ணுகிறீர்களே ஏன் என்னை அசட்டை பண்ணி பிள்ளைகளுக்கு கனத்தை கொடுக்கிறாய் என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் அதனால ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் தெரியுமா ஏலி வந்து பிள்ளைகளை சரியாக நடத்தாத காரணத்தினால அவங்க பாவம் செய்கிறாங்க தெரிஞ்ச என்று தெரிந்தோம் அவர்களை அடக்காமற் போன காரணத்தினால ஆண்டவருடைய கிருபை அந்த வீட்டை விட்டு நீங்கி போயிற்று என்று பார்க்கிறோம் பிள்ளைகளை சிக்ஷித்து வளர்க்க வேண்டும் உண்மைதான் ஆனால் வளர் வளர்ந்த பிள்ளைகளை பண்புடன் நடத்த வேண்டும் அவர்களுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை நாம் மதிக்க வேண்டும் மே மாதம் ஒன்பதாம் தேதி ஹிந்து பேப்பர்ல ஒரு சின்ன செய்தி வாசித்த ஒரு பதிமூணு வயசு பிள்ளை ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் பெங்களூர்ல நடந்த சம்பவம் அவ அவங்க அம்மா வேலைக்கு போகும்போது அவ என்ன செய்துட்டு இருந்தாலும் ஃபேஸ்புக் வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாலும் இப்போ அவங்க ரொம்ப கோபமாக திட்டிட்டு போயிருக்கிறாங்க நீ சும்மா உனக்கு ஃபேஸ்புக் தான் அதிலே தான் நீ நேரம் செலவு பண்ணிட்டு இருக்க நான் மத்தியானம் வரும்போது ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற உனக்கு அக்கௌண்ட்டெல்லாம் நீ என்ன செய்திருக்கணும் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும் நீ க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இனி நீ ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க மத்தியானம் அவங்க அம்மா வரும்போது அவள் சீலிங் ஃபேனில் இது பண்ணி தூக்கு போட்டு செத்து போயிட்டா ஒம்போது ஃபர்ஸ்ட்டோ நைன்த் ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிற பிள்ளை பதிமூணு வயசு பிள்ளை அப்படி வாசித்தேன் இப்போ பாருங்கள் சும்மா அப்படி கோபமாக அப்படி சொல்லக்கூடாது பிள்ளை ஏன் செய்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் அவங்களோட கொஞ்சம் நேரம் செலவு பண்ணால் அவங்க அப்படி போக மாட்டாங்க எப்படி எப்படி நடக்கணும்னு கரெக்டாக சொல்லி கொடுக்கணும் வளர்ந்த பிள்ளைகளை பண்புடன் நடத்தணும் எதுக்கெடுத்தாலும் அவங்கள குறை சொல்லக்கூடாது தான் அவங்கள கோவப்படுத்தும் என்ன செய்தாலும் குறை சில அம்மா மாதிரி முன்னால் போய் என்ன திட்டுவாங்க இங்கே போய் என்ன திட்டுவாங்க ஏன் இப்படி மேக்கப் பண்ணிக்கிற எதுக்கு இப்படி பா யார் பார்க்க போகிறா இப்படி ஒரு மாதிரி சில அம்மா மாதிரியே பிள்ளைகளை சொல்லுவாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் பிள்ளைகளை சொல்லி மனதை நோக அடிக்காதுங்க இன்னும் சிலர் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா மற்றவங்களோட ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு பேசுவாங்க அது பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அவன் பாரு எவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்கிறான் எப்படி படிக்கிறான் பாரு எப்பவும் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் தான் வாங்குறான் எல் எப்பவும் நம்ம பிள்ளைய ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பிள்ளைய நல்ல பிள்ளைகளா கத்திற்கு பயப்படும் பயத்துல வளர்ந்தால் போதும் ஒரு மார்க் குறைஞ்சிட்டா அப்படி திட்டுற பெற்றோர் உண்டு ஒரு மார்க் குறைஞ்சா அவங்க என்ன படிக்கிற ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அவன் பாரு எப்பவும் நூறுக்கு நூறு தான் வாங்குறான் அப்படியெல்லாம் திட்டாதுங்க பிள்ளைகளை ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு அறிவு கொடுத்திருப்பார் அதன்படியாக பிள்ளைகளை நடத்துங்க மற்றவர்கள் முன்பாக இழிவாக பிள்ளைகளை பேசாதீர்கள் அதற்காக அவங்கள தலையில மேல தூக்கி வச்சு பெருமையா பேச நான் சொல்லல ஆனா மற்றவர்கள் வந்திருக்கும் போது சரியான பிள்ளைய இல்ல சொல்றதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டான் சும்மா வெளியே போயிட்டே இருப்பான் எதுவும் நான் சொல்றது ஒபே பண்றதே இல்ல அப்படி பிள்ளைகளை மற்றவங்க முன்னால குறை சொல்லாதுங்க அதெல்லாம் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்துற காரியம் அப்படின்னு சொல்றோம் பாக்குறோம் அன்பு கண் கலந்த கண்டிப்பு அவசியம்தான் அதனால பிள்ளைகளுக்கு மேற்படிப்பு திருமணம் போன்ற காரியங்கள்ல அவங்களுக்கும் சுதந்திரம் கொடுங்க முடிவுகளை எடுக்க அவங்களுக்கும் சுதந்திரம் கொடுங்க நீங்க டாக்டரா இருக்கிறதுனால உங்க பிள்ளை டாக்டர் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க என்ஜினியரா இருக்கிறதுனால உங்க பிள்ளை என்ஜினியர் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை உங்க பிள்ளைக்கு என்ன இஷ்டமோ அதை எடுத்து படிக்கிறதுக்கு விடுங்க அவங்களுக்கு இஷ்டமானதை எடுத்து படிக்கட்டும் நீங்க சஜஷன் சொல்லுங்க அது தப்பு கிடையாது அவங்களுக்கு அது விருப்பம் இருந்தா அதை எடுத்து படிக்கட்டும் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணாதுங்க பிள்ளைகளை அவங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லாத ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து விட்டுட்டு பாதியில் அப்புறம்
அவங்களுக்கும் விருப்பமான்ட்டு அவங்கள்டைய அவங்க கூட தான் வாழ போகிறாங்க அவங்கள்டைய ஆசை விருப்பங்களை கேட்காம உங்கள் இஷ்டத்தை அவங்க மேலே திணிக்காதுங்க ஒருவேளை அவங்க யாரையாவது பார்த்துருந்தா இல்லை இல்லை நீ பார்த்தது கல்யாணமே பண்ணக்கூடாதுடா அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஒருவேளை சில காரியங்களை தவிர மீதியெல்லாம் நல்லா இருந்தால் சரின்னு சம்மதிச்சு அவங்க சந்தோஷமாக வாழ விடுங்க இல்லை பிள்ளைகளுக்கும் நீங்கள் திருமணம் மேற்படிப்பு இப்போ வேலைக்கு போகிறது எந்த வேலையை எடுக்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக அப்படி கண்ட்ரோலில் வைக்கணும்னு நினைக்காதுங்க பிள்ளைகளை கோவப்படுத்தாங்க இதுங்க அவங்களுக்கும் சுதந்திரம் கொடுக்கணும் பிள்ளைகளை கோவப்படுத்தாமல் கத்திற்கேற்ற சிக்ஷையிலும் போதனையிலும் வளர்க்க வேண்டும் மூன்றாவதாக பிள்ளைகளுடன் நேரம் செலவிட வேண்டும் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் சில்ட்ரன் போயே பேட்டிஸ்டா என்பவர் சொல்லுகிறார் The best inheritance a parent can give his children is a few minutes of his time each day. பிள்ளைகளுக்கு நீங்க கொடுக்க கூடிய மிகச்சிறந்த சொத்து ஒவ்வொரு நாளும் சில நிமிடங்கள் அவர்களோடு செலவு பண்ணுவது. பார்வாம் குமாரத்தி மோசையின் அம்மா யோகவேத்திடம் மோசை சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது இருக்கும்போது நதிக்கரையில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டு மோசையுடைய அம்மாவிடமே கொடுத்து இந்த பிள்ளையை எனக்காக வளர்த்துடு அப்படின்னு சொல்கிறா அப்போது நம்முடைய பிள்ளைகள் நமக்கு மட்டும் சொந்தம்னு நினைக்காதுங்க நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்கு சொந்தம் ஆண்டவர் உங்கள் கையில் தந்திருக்கிறாரு கொஞ்ச நாள் தந்திருக்கிறாரு நான் இந்த பிள்ளையை உன் கையில் தர்றேன் இந்த பிள்ளையை நீ எனக்காக வளர்த்துடு அப்போ யோகபேத் என்ன பார்த்தா கொஞ்ச நாள் கழித்து என் பார்வன் மகளாக மா மகனாக மாறிடுவான் கொஞ்ச நாள் தான் நம்ம கையில் இருப்பான் என் நேரத்தெல்லாம் செலவு பண்ணி அவனை ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக வளர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி யோகபேத் அவனை ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக வளர்த்தாள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் நம்ம வந்து என்னாகும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் மோசே பூமியில் உள்ள சகல மனிதரிலும் மிகவும் சாந்த குணமுள்ளவனாய் இருந்தான் ஏழாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு மோசே என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன் இந்த சாந்த குணம் உண்மை மோசைக்கு அதிகமாக இருந்தது எப்ரையர் பனிரெண்டாம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஆறு வரை வாசிக்கும் பொழுது மோசே இகத்தின் பாவ இன்பங்களை வெறுத்து பார்வனின் குமாரத்தி எனப்படுவதை வெறுத்து தேவனுடைய ஜனங்களோடைய துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டான் அப்படியானால் அந்த சாந்த குணம் உண்மை குணம் பாவத்தை வெறுக்கும் குணம் தேவனுடைய ஜனங்களோட துன்பத்தை அனுபவிக்கும் குணம் அவன் மோசை எங்கிருந்து கற்றுக்கொண்டான் பார்வான் குமாரத்தியிடம் இருந்தா கற்றுக்கொண்டான் இல்லை அவனுடைய அம்மா யோகபேத்திடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டான் என்று பார்க்கிறோம் கொஞ்ச வருஷத்தில் தாயிடம் இருந்து அவன் கற்றுக்கொண்டான் உங்களது கையில் கொஞ்ச நாட்கள் தான் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் வளர்ந்து விடுவார்கள் மேற்படிப்பு வேலை என்று எங்கோ போய் விடுவார்கள் உங்களுடைய கையில் பிள்ளைகள் இருக்கும் போது அவர்களை கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயத்தில் நீங்கள் வளர்க்க வேண்டும் ரெண்டு தீமத்தை ஒன்றாவது யாரும் ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது தீமத்தேவி பார்த்து பவுல் சொல்லுகிறாள் அந்த விசுவாசம் முன்பு உன் பாட்டியாகிய லோவிசாளுக்கும் உன் தாயாகிய ஐனிக்கையாளுக்கும் இருந்தது இப்போ வந்து ஒன்று தீமத்தை ஒன்று ரெண்டில் விசுவாசத்தில் உத்தம குமாரனாகிய தீமத்தே என்று பவுல் சொல்கிறார் விசுவாசத்தில் உத்தம குமாரனாக எப்படி மாறினான் அவனுடைய பாட்டி தாயாரும் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் இன்னும் என்ன பார்க்கிறோம் ஒன்று தீம ரெண்டு தீமத்தையும் மூணாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் வேத எழுத்துக்களை நீ சிறு வயது முதல் அறிந்தவன் வேத எழுத்துக்களை எப்படி சிறு வயதில் அறிந்தான் அவனுடைய பாட்டி சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அவனுக்கு அம்மா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பிள்ளைகளுக்கு வேத எழுத்துக்களை சிறு வயதிலிருந்து நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களா ஒன்று தசலோனிக்கையர் மூணு ரெண்டில் பார்க்குறோம் சுவிசேஷத்தில் என் உடன் வேலையாளா இருக்கிற தீமத்தையும் பவுல் சொல்கிறார் சுவிசேஷ பணி செய்யணும் இந்த ஆசைகளெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது திடீர்னு ஒரு நாள் வந்துடாது அவங்க பாட்டி அம்மா சொல்லிக் கொடுத்தது அவனுடைய மனசில் இருந்தது அதனால தான் வேத ஞானம் விசுவாசம் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தல் எல்லாம் அவனுக்கு இருந்தது ஜான் குரூடேல் என்பவர் சொல்லுறாரு கிட்ஸ் ஸ்பெல் லவ் டிஐஎம்இ சின்ன பிள்ளைகள்கிட்ட அன்பு அல்லது லவ்வுக்கு ஸ்பெல்லிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் டிஐஎம்இ அப்படி சொல்லுவாங்களாம் அன்பா இருக்கிறேன்னு நம்ம சொன்னா அவங்களுக்கு டைம்ஸ கொடுக்கணும் நேரத்தை அவங்களோட கொடுக்கணும் என்னுடைய மகள் ப படிச்சுட்டு இருக்கும்போது காலேஜ்லேயோ ஸ்கூல்லேயோ இருந்து வந்த பிறகு பஸ்ஸில் ஏறுனது இருந்து இறங்குறது வர உள்ள கதையை சொல்லுவா ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் டீச்சர் என்ன சொன்னாங்க பிள்ளைக்கு என்ன சொன்னாங்க மத்தியானம் சாப்பிட்ற வேலை என்ன செய்தோம் ரெண்டு மணி நேரம் சொல்லுவா நான் காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்து அதை பொறுமையோட எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருப்பேன் என்ன நீ என்ன படிக்கவே ஆரம்பிக்கல அப்படி திட்டுவேன் 
நல்ல கதை கேட்டுட்டு அப்புறம் படிக்கலன்னு சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவா ஏன் நம்ம பிள்ளைகள்ட்ட நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது அவங்க உள்ளத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அவங்க கொஞ்சம் மாறுறாங்களா அதை நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட முடியும் அதனால தான் பிள்ளைகளோட நம்ம என்ன செய்யணும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் பிள்ளைகள் பெற்றோருடன் பேச ஏங்குகின்றனர் பல பெற்றோர் பாசத்திற்கும் நேரத்திற்கும் பதிலாக பணத்தையும் கிஃப்ட் பரிசு பொருட்களையும் கொடுத்து சரி கட்ட எண்ணுகிறார்கள் சில பெற்றோர் சில அம்மாமார் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா டிவி சீரியல் பார்க்கணும்னு பிள்ளைகளை டியூஷனுக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட அடரட்டை அடிக்கப்படும்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைகளை செர்வெண்ட்கிட்ட விட்டுட்டு போயிடுவாங்க நான் வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னால் உள்ள ஒரு வார பத்திரையில் வாசித்த செய்தி என் உள்ளத்தை உருக்கிட்டு ஒரு தகப்பனா இருக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் ஒரு மகளும் ஒரு மகனும் அந்த மகன் நான்கு வயது மகன் மறித்து போனான் தகப்பனார் ஏங்கி 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 அழுது கொண்டே இருந்தார் கொஞ்ச நாட்கள் கழித்து நண்பர் ஒருவர் அவரிடத்தில் வந்து விசாரிக்க வந்தார் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் நான் தினமும் காலையில் ஆறு மணிக்கு வேலைக்கு போய் விடுவேன் மத்தியானம் பையனுக்கு சாப்பிட ஏதாவது வாங்கிட்டு வருவேன் அப்புறம் ஆனால் அவனை பார்க்க மாட்டேன் அவன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருப்பான் ராத்திரி நான் பத்து மணிக்கு வர்றதுக்குள்ளே அவன் தூங்கிடுவான் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான் லீவு அன்னைக்கும் நான் என்ன செய்வேன் வீட்டு வேலைகளெல்லாம் கவனிச்சுட்டு அங்கங்கே திரிவேன் நான் வந்து என் மகன் இறந்து கிடக்கிற வேலை தான் அவன் முகத்தை முழுமையாக பார்த்தேன்னு சொல்லி அந்த தகப்பனார் ஏங்கி ஏங்கி அழுதார் பாருங்க பிள்ளைகளோட நேரம் செலவு பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியம் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பில் நீங்கள் உதவி செய்யலாம் அவங்களோட பேசலாம் அவங்களோட ஏதாவது விளையாடலாம் அவங்கள என்ன செய்யலாம் பிக்னிக் அழைச்சிட்டு போகலாம் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தலாம் இதை விட உங்கள் வேலை பெருசு கிடையாது பிரியமானவர்களே நினைவில் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் செலவு பண்ணுற நேரம் ஒரு நாளும் வீணாக போகாது நான்காவது பிள்ளைகளின் தேவைகளை நாம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் ஃபுல்ஃபில்லிங் த நீட்ஸ் ஆஃப் அவர் சில்ட்ரன் லூக்கா பதினொன்று பதிமூன்று சொல்லுகிறது பெற்றோராகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஆதியாகமம் இருபத்தி நான்கு முப்பத்தாறு சொல்லுகிறது ஆப்ரஹாம் ஈசாக் ஆப்ரஹாம் தனக்கு உண்டான யாவற்றையும் தன் மகன் ஈசாக்குக்கு கொடுத்திருந்தான் யோஸ்வா பதினைந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் காலேபின் மகள் அச்சால் திருமணமாகி போன பொழுது அப்பா நீங்க எனக்கு வறட்சியான இடம் தான் தந்திருக்கீங்க நல்ல நீர்ப்பாய்ச்சலான இடம் எனக்கு தாங்கன்னு சொன்ன உடனே மேற்புறத்திலும் கீழ்ப்புறத்திலும் நீர்ப்பாய்ச்சல் நீர்ப்பாய்ச்சலான இடத்தை தன் மகளுக்கு அவன் கொடுக்குறான் அந்நாள் ஒன்று சாமியல் ரெண்டு பத்தொம்பதுல போறோம் அந்நாள் சாமியலை ஆலயத்துல தேவனுடைய பணிக்கென்று அர்ப்பணித்தாள் ஒவ்வொரு வருடமும் பலி செலுத்துவதற்காக ஆலயத்துக்கு செல்லும் போது அவனுக்கு ஒரு அழகான சின்ன சட்டை தைத்து கொண்டு போவாள் பிள்ளைகளுக்கு என்ன தேவை அதை கொடுங்கள் சில அப்பா மார்க்க பிள்ளைகளுக்கு சரியா ட்ரெஸ் எல்லாம் ஏதாவது ஒன்று போடுறதுக்கு ஸ்கூல்ல ஏதாவது கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொன்னா கொடுக்கறதுக்கே கஷ்டம் போட்டா நீ ஏதாவது பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிள்ளைகளுக்கு அசைன்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் செய்யறதுக்கெல்லாம் சில பொருட்கள் வேண்டியது இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு நீங்க அதெல்லாம் தேடி கொடுக்கணும் இந்த காலத்தில் எல்லாம் நெட்டில் இருந்து எல்லோரும் எடுத்துறாங்க இது பண்ணுறாங்க பழைய காலத்துலலாம் நாங்களாம் என்ன செய்வோம்னா நான் என் கணவருமாக மெயின் கார்டு கேட்டு போய் பழைய கடை புக்கெல்லாம் பழைய புக்கு கடைகளில் போய் ஏதாவது அவள் கேட்டது மெட்டீரியல் கிடைக்குதான்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா தேடி நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் வேறு நீங்கள் பிள்ளைகளுக்காக உங்கள் நேரத்தை செலவு பண்ணணும் என்னென்ன அவசியம்னு பார்த்து அவர்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் சந்திக்கணும் இன்னும் பிள்ளைகள் வந்து ஸ்கூல் டே ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் டே அப்படிலாம் இருக்கும்போது நீங்கள் போய் உற்சாகப்படுத்தணும் சில பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் பரிசு வாங்கும் போது கூட எங்கள் அம்மா அப்பா வரல இதை பார்க்குறதுக்கு எங்கள் அம்மா அப்பா வரல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பிள்ளைகள் கண்ணீர் வடிக்கிறத நான் பார்த்துருக்குறேன் அதனால் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான காரியங்களை நம்ம சந்திக்கணும் அது மட்டும் இல்லை பிள்ளைகளுடைய உடல் பிரார்மான தேவை மட்டும் இல்லை இமோஷ்னல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் மனதில மனதளவிலான தேவைகளையும் நீங்கள் சந்திக்கணும் நிறைய பிரச்சனைகள் வாலிப பிராயத்தில் பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்தில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம நல்ல ஃப்ரீயாக அவங்களோட பேசிகிட்டு இருந்தால் தான் எல்லாத்தையும் மனந்திறந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி அப்போதான் நம்ம சரியான நேரத்தில் சரியானதை சொல்லி அவங்கள சரியான வழியில் நடத்த முடியும் இல்லாட்டி நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறோம் நம்ம அவங்க கூட பேசவே நேரம் கொடுக்காம இருக்கிறோம்னா அவங்க மனசுல இருக்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட முடியாது கடைசியில் அவங்க வேற யார்கிட்டையாவது போய் அவங்க மனசுல இருக்கிறது சொல்லுவாங்க அவங்க தப்பான வழியில் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள வழி நடத்துவாங்க பிள்ளைகள் கைவிட்டு போன பிறகு நீங்கள் அழுது பிரயோஜனமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பிள்ளைகள் நீங்க என்ன செய்யணும் பிள்ளைகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் நம்ம எவ்வளவுதான் பிள்ளைகளுக்கு முன்மாதிரியாக நம்ம நடந்தாலும் 
பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் கர்த்தர்கேற்ற சிர்ச்சிகள் நடத்தினாலும் பிள்ளைகளுக்காக நேரம் செலவிட்டாலும் பிள்ளைகளுக்காக தேவைகளெல்லாம் பூர்த்தி செய்தாலும் பிள்ளைகளை வளர்த்து தருகிறது ஆண்டவர் நம்முடைய திறமையினால் பிள்ளைகளை வளர்க்க முடியாது நானும் என் கணவரும் ஒரே மகள் தான் எப்பவும் என்ன ஜபம் பண்ணுவேன் தெரியுமா ஆண்டவரே எங்கள் பிள்ளையை எப்படி வளர்க்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஆண்டவரே நீரே சரியா வளர்த்துட்டாங்க ஆண்டவரே எங்களுடைய திறமையினால நாங்கள் வளர்க்க முடியாது ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபத்தோட நாங்கள் அவளை வளர்த்தோம் அது மாதிரி நீங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜபம் பண்ணும் போது நிச்சயமாக ஆண்டவர் பிள்ளைகளை நல்ல பிள்ளைகளாக வளர்த்து தருவார் ஒருவேளை கொஞ்சம் தவறி போனாலும் திரும்பவும் அவர்கள் ஆண்டவருடைய மந்தியில் சேர்க்கப்படுவார்கள் மூன்றாவதாக உடன் பிறந்தோருடைய உறவில் மகிழ்ச்சி முதலாவதாக உடன் பிறந்தோர் என்று சொல்லும் போது சிஸ்டர் இன்லா பிரதர் இன்லா எல்லாரையும் நீங்க சேர்த்துக்கிடலாம் முதலாவதாக காயின் ஆபேல் நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறோம் அதுல ஆதியாகமம் நான்காம் அதிகாரம் சாரி ஏழாம் வசனம் ஆதியாகமம் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அதுல என்ன பார்க்கிறோம் நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ உடன் பிறந்தாருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் அதான் இதுல பாக்குறோம் நன்மை செய்ய வேண்டும் நம்மளால என்னெல்லாம் நன்மை செய்ய முடியும் அவங்கள படிக்க வைக்கிறதுக்கு உதவி வேலைக்கு உதவி வேலை பாவி எடுத்து கொடுக்கலாம் எதோ ஒன்று அவங்களுக்கு முடிந்த உதவியை செய்யலாம் அவங்களுக்கு பேர்த்டே வெய்டிங் அனிவர்சரி எல்லாம் வந்தா ஒரு விஷ் பண்ணலாம் சிலர் விஷ் பண்ண கூட மாட்டாங்க அது ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம் அது என்ன பண்ணலாம் அல்லது அவங்களுக்கு என்ன தேவை ஒருவேளை தேவையில இருந்தா பிசிக்கலி மென்டலி மானிட்டர்லி ஏதாவது தேவை இருந்தா நீங்க என்ன செய்யணும் உடன் பிறந்தவருடைய தேவைகளை சந்திக்கணும் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் எப்படி நன்மை செய்யணும் தெரியுமா விதவுட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனி திங் இன் ரிட்டர்ன் அவங்க நமக்கு திரும்பி செய்யணும்னு நினைச்சு நீங்க யாருக்கும் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் உண்மையாவே தேவை அன்பினால் நிறைந்து உங்க உடன் பிறந்தவருக்கு உதவி செய்யுங்க பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் நீங்க என்ன செய்யணும் உதவி செய்யணும் யாக்கோபு ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாம் வசனம் சொல்லுது ஒரு சகோதரனாவது சகோதரியாவது வஸ்திரம் இல்லாமலும் அனுதர ஆகாரம் இல்லாமலும் இருக்கும் போது உங்களில் ஒருவன் அவர்களை பார்த்து நீங்கள் சமாதானத்தோட போங்கள் குளிர் காய்ந்து பசியாருங்கள் என்று சொல்லியும் அவர்கள் சரீரத்துக்கு தேவையானவர்களை கொடாவிட்டால் பிரயோஜனம் என்ன ஒன்றியாவன் மூன்று பதினேழு சொல்லுகிறது ஒருவன் இவ்வுலக ஆஸ்தி உடையவனாய் இருந்து தன் சகோதரனுக்கு குறைச்சல் உண்டென்று கண்டு தன் இருதயத்தை அவனுக்கு அடைத்து கொண்டால் அவனுக்குள் தேவ அன்பு நிலை கொள்ளுகிறது எப்படி காயின் என்ன செய்யறான் நன்மை செய்வதற்கு பதிலாக பொறாமையினால் தன் சகோதரனை கொலை செய்தான் மீண்டும் உறவை சரிப்படுத்த முடியாமல் போயிற்று பொறாமை நீதிமொழிகள் பதினான்கு முப்பது சொல்லுகிறது பொறாமையோ எலும்புருக்கி இருபத்தேழு பதினாலு சொல்லுகிறது பொறாமையோ என்றால் அதற்கு முன்னிற்கத்தக்கவன் யார் நம்ம விட நம்ம சகோதரர் கூட படிச்சுட்டா பொறாமப்படாதுங்க இன்னும் உங்களை விட அவங்க சகோதரி அழகா இருந்தா பொறாமப்படாதுங்க மற்றவங்க அவங்கள புகழ்ந்துட்டா உடனே பொறாமப்படாதுங்க அவங்களுக்கு கார் இருக்கு வீடு இருக்கு அது இருக்கு இருக்கு இருந்தா என்ன நல்லதானா அவங்க வீட்டுக்கு போனா அந்த கார்ல நம்ம போகலாம் நல்ல வீடு வச்சிருந்தாங்கன்னா நமக்கு அந்த நாள் அவங்க கூட போய் சந்தோஷமா இருந்துட்டு வரலாம் அப்படி நினைங்க பொறாமை வந்து முளையிலேயே அதை என்ன செய்யணும் கீழே எரிஞ்சிடணும் நம்ம கூட பிறந்தவங்களுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும் கைமாறு கருதாமல் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யணும் பொறாமை உடன் பிறந்தவருக்கிடையே மகிழ்ச்சியை கொல்லுகிறது நன்மை செய்தல் இழந்த மகிழ்ச்சியை திரும்ப தருகிறது ரெண்டாவதாக எஸ்ஆ யாக்கோபை பார்க்கிறோம் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் ஃபர்ஸ்டே காயின் ஆபியலுடைய வாழ்க்கையில இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வது நன்மை செய்தல் டூயிங் குட் ரெண்டாவதாக எஸ்ஆ யாக்கோப வாழ்க்கையில கற்றுக்கொள்கிறோம் ஒப்புரவாக்குதல் ரெக்கன்சிலேஷன் ஆதியாகமம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஏசா மூத்த மகனுக்குரிய சொத்துரிமையை யாக்கோபுக்கு விற்று போட்டான் தகப்பனின் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்று கொண்டான் என்று ஆதியாகமம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலே பார்த்தோம் ஆகியால் ஏசாவுக்கும் யாக்கோபுக்கும் இடையே பகை யாக்கோப் என்ன செய்யறான் ஏசாவுக்கு பயந்து வீட்டை விட்டே வெளியே போகிறான் லாபானுடைய வீட்டிலே போய் இருபது ஆண்டுகள் கடுமையாக உழைத்தான் ஆனா திரும்ப நினைக்கிறா யாக்கோபு போய் நம் மன்னனுடன் ஒப்புரவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் ஒப்புரவாக வேண்டும் என்று நினைத்தபடினால வழியில் வரும்போது ஆண்டவர் அவரது பெயரையே மாத்திட்டாரு ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து ஆசீர்வாதம் பெற்றான் யாக்கோப் என்ற பெயரை மாத்தி இஸ்ரவேல் என்ற பெயரை பெற்றான் இஸ்ரவேலின் கோத்திர தலைவனாக மாறினான் எப்படி பாருங்க இவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் அவன் ஒப்புரவாக நினைத்த பொழுதுதான் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டான் மட்டுமல்ல ஆதியாகம முப்பத்தி மூன்று மூன்று நான்காம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆதியாகம முப்பத்தி மூன்று மூன்று நான்கு 
தவறுகளுக்கு முன்னாக நடந்து போய் ஏழு விசை தரை மட்டும் குனிந்து வணங்கி தன் சகோதரன் கிட்ட சேர்ந்தான் அப்பொழுது ஏசா எதிர்கொண்டு ஓடி வந்து அவனை தழுவி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான் இருவரும் அழுதார்கள் எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல இருபது வருஷம் பகையா இருந்தவங்க ரெண்டு பேரும் கழுத்தை கட்டி கொண்டு முத்தம் செய்தார்களாம் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு நீங்க யார்ட்டையாவது பகையா இருக்கிறீங்களா உடன் பிறந்தவரிடம் பேசாமல் இருக்கீங்களா வேதம் சொல்லுது மத்திய ஐந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு முன்பு உன் சகோதரனோடு ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து நல்ல ஊழியம் செய்யறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல ஆண்டவருக்காக பாடுபடுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா இதுல இங்க இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் உங்க உடன் பிறந்தவரிடம் பேசாம இருக்கீங்க யோசித்து பாருங்க முன்பு உன் சகோதரனோட ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து காணிக்கையை செலுத்து பகை சகோதரருக்குடைய மகிழ்ச்சியை கொல்லுகிறது ஒப்புரவாகுதல் இழந்த மகிழ்ச்சியை திரும்ப தருகிறது மூன்றாவதாக ஆரோன் மிரியா மிரியா மோசையை பார்க்கிறோம் என்னாகும் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினாறாம் வசனம் வரை இந்த சம்பத்தை பார்க்கிறோம் இவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வது பரிந்து மன்றாடுதல் இன்டர்செஷன் மோசே பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்துல என் தேவனே அவளை குணமாக்கும் என்று கெஞ்சினான் ஆரோனும் மிரியாமும் மோசையுடைய அண்ணன் ஆண்டவர் மோசை மூலமா மோக இஸ்ரேல் மக்களை வழி நடத்தி செல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு பொறாமை வந்தது அவர்கள் சொன்னார்கள் மோசை விவாகம் பண்ணி இருந்த எத்தியோப்பிய ஸ்திரீ நிமித்தம் அவன் மீது புறங்கூறினார்கள் கர்த்தர் மோசையை கொண்டு மாத்திரம் பேசினாரோ எங்களை கொண்டும் அவர் பேசினதில்லையோ புறங்கூறுகிறார்கள் நாங்க நினைச்சிட்டாங்க புறங்கூறுற வேலை யாருமே கேட்கலன்னு இந்த ரெண்டாம் வசன கடைசியில பாருங்க கர்த்தர் அதை கேட்டார் நீங்கள் உங்கள் சகோதரருக்கு விரோதமாக புறங்கூறும் பொழுது யார் அதை கேட்கிறா கர்த்தர் அதை கேட்டார் மறந்து போகாதுங்க உங்க சகோதரருக்கு விரோதமாக ஒரு ரூமுக்குள்ள போய் நீங்க வேற யார்ட்டையோ அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கலாம் ஆனா யார் அதை கேட்கிறா கர்த்தர் அதை கேட்டார் புறங்கூறுதலை கர்த்தர் வெறுக்கிறார் வசனம் ஒன்பது சொல்லுது கர்த்தருடைய கோபம் அவர்கள் மேல் மூண்டது பத்தாம் வசனம் சொல்லுது மிரியாம் உறைந்த மழையின் வெண்மை போன்ற குஷ்டரோகியானார் குஷ்டரோகியானாள் நாம் சகோதரரை பற்றி புறங்கூறுகிறோமா புறங்கூறுகிறதுனால் ஏற்படும் கசப்புகள் பிரிவினைகள் மிக அதிகம் உடைந்த குடும்பங்கள் ஏராளம் மோசே தனக்கு எதிராக பேசின தன் அக்காவுக்காக பரிந்து மன்றாடினான் அவள் மோசைக்கு எதிராக பேசியிருக்கிறான் ஆனா மோசை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றான் ஆண்டவரே எந்த இவனே மிரியாமே குணமாக்கும் ஆண்டவரேன்னு கெஞ்சி பிரார்த்தித்தான் அப்படி பாக்குறோம் நமக்கு தவறு இழைத்த நம் உடன் பிறந்தவருக்காக நாம் ஜபிக்கிறோமா அப்போது வெறுப்புகள் நீங்கி சுமூகமான உறவுகள் மலரும் என்று பார்க்கிறோம் அல்லது நாமே தவறு இழைக்கிறவர்களாக இருக்கிறோமா சிந்தித்து பார்ப்போம் புறங்கூறுதல் சகோதரருக்கிடைய மகிழ்ச்சியை கொல்லுகிறது பரிந்து மன்றாடுதல் இழந்த மகிழ்ச்சியை தரு திரும்ப தருகிறது கடைசியாக யோசேப்பும் அவனுடைய சகோதரரையும் பற்றி பார்க்கிறோம் ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரமும் முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஐம்பதாம் அதிகாரம் வரை யோசேப்புடைய சரித்திரத்தை வாசிக்கிறோம் மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் திரும்பி வீட்டுக்கு போய் அந்த அதிகாரங்களை வாசித்து பார்க்கலாம் இதுல இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வது மன்னித்தல் ஃபர்கிவ்னஸ் சகோதரர் அன்பின் உச்ச கட்டத்தை யோசேப்பில் காண்கிறோம் யோசேப்பின் உள்ளம் சகோதர அன்பினால் நிறைந்திருந்தது வேதாகமத்தில் பார்க்கிற எல்லாரையும் விட சகோதர அன்பின் உச்ச கட்டத்தை நம்ம யாரில் பார்க்கிறோம் யோசேப்பில் பார்க்கிறோம் அவங்க என்ன செய்தாங்க சகோதரர் அவரை குளியல் போட்டார்கள் என்ன செய்தாங்க அவனுக்கு ரொம்ப துரோகம் பண்ணாங்க அவன் கெஞ்சி கேட்குறான் என்னை விட்டு போடாதுங்க நானா மீதியானியர்கிட்ட அவங்க விட்டு போட்டுறாங்க அவன் எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டான் இப்போ போத்திப்பார் வீட்டில் இருந்து போத்திப்பார் மனைவி பொய்யாய் கிட்டம் சாட்டி சிறைச்சாலையில் போனான் எவ்வளவு தனியாக இருந்து வேதனை ஒவ்வொரு நாளும் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஏக்கம் இருந்தது ஆதியாகம் நாற்பத்தி மூன்று ஆதியாரம் முப்பதாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் யோசேப்பின் உள்ளம் தன் சகோதரனுக்காக பொங்கினபடியால் அவன் அழுகிறதற்கு இடம் தேடி போனான் போனான் அவனுடைய உள்ளம் சகோதரனுக்காக பொங்கினது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சகோதர அன்பினால நிறைந்திருந்தது நாற்பத்தி ஐந்து ஆதியாரம் ரெண்டாம் வசனத்துல பாக்குறோம் யோசேப்பு தன் சகோதரருக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தும் போது சத்தமிட்டு அழுதான் என்று பார்க்கிறோம் யோசிப்பு தன் சகோதரருக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தும் போது சத்தமிட்டு அழுதோம் இன்னும் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஐம்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்துல யோசேப்புடைய அம்மா இறந்த பிறகு நம்ம சாரி யோசேப்புடைய தகப்பனார் இறந்த பிறகு அவன் என்ன செய்யறான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா 
தனக்கு தீமை தெரியாம நாங்க தப்பு செய்துட்டோம் எங்களை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி சகோதரர் அவங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புனாங்க அவன் அப்பவும் என்ன செய்யறான் அழுறான் ஒவ்வொரு நேரம் அழுறான்னு சொன்னா ஒரு ஆண் அழுது ஆண் மகன் அழுறான்னு சொன்னா அவன் உள்ளத்துல அவ்வளவு சகோதர பாசம் இருந்துச்சு அதனாலதான் அவன் என்ன செய்யறான் அழுறான் தனக்கு தீமை செய்த சகோதரரை மனப்பூர்வமாய் மன்னிக்கிறான் சும்மா மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது இல்ல மனப்பூர்வமாய் மன்னிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்னை இவ்விடத்தில் வரும்படி விற்று போட்டதினால் நீங்கள் சஞ்சலப்பட வேண்டாம் அது உங்களுக்கு விசனமாயிருக்கவும் வேண்டாம் ஜீவ ரட்சணை செய்யும்படிக்கு தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னே அனுப்பினார் எப்படி சொல்றான் பாருங்க என்னை விற்று போட்டோன்னு கவலைப்படாதுங்க உங்களுக்கு எல்லாம் உயிர் கொடுக்கும்படியா ஜீவ ரட்சணை செய்யும்படியா ஆண்டவர் என்ன முன்னால இங்க அனுப்பி இருக்கிறாரு அது மட்டுமல்ல மன்னித்தது மட்டுமல்ல இடம் பொருள் கொடுத்து அவர்களை ஆதரிக்கிறான் ஐம்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் முதல் பயப்படாதிருங்கள் நான் தேவனா நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படிக்கு அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார் ஆகியால் பதேப்ப ஆதலால் பயப்படாதிருங்கள் நான் உங்களையும் உங்கள் குழந்தைகளையும் பராமரிப்பேன் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவர்களோடே பட்சமாய் பேசினான் எவ்வளவு பெரிய அன்பு பாத்தீங்களா எப்படி மன்னிக்கிறான் பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு துரோகத்தை செய்த தீமையை மன்னிச்சது மட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு இடம் பொருள் கொடுத்து அவங்கள ஆதரிக்கிறான் யோசேப்பின் பெருந்தன்மையை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் தேவன் நமது தகுதியின்படி நம்மை ஆசீர்வதித்திருப்பான் ஆனால் இந்த நேரம் நாம் எங்க இருக்க மாட்டோம் நாம் எங்கோ ஓர் மூலையில் குப்பையுடன் தூக்கி வீசி எறியப்பட்டிருப்போம் நம் தகுதியை பார்த்து ஆண்டவர் நம்மை நேசிக்கவில்லை நம் மீது அவர் வைத்த அன்பு நிமித்தம் நம்மை நேசித்தார் நமது மூத்த சகோதரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து பாவியலாகிய நமக்காக சிலுவையிலே தமது ஜீவனை சிந்தினார் அவருடைய அன்பு நம்முடைய உள்ளத்திலே ஊற்றப்பட வேண்டும் உள்ளத்திலே ஊற்றப்பட்ட அன்பு எல்லாருக்கும் பாய்ந்து செல்ல வேண்டும் நம் சகோதர சகோதரிகளுக்கு பாய்ந்து செல்ல வேண்டும் நம்முடைய அந் தேவனுடைய அன்பு நம்முடைய உள்ளத்திலே ஊற்றப்படும் போது நமக்கு தவறிழைத்த நபர்களை மன்னிப்பது அவர்களை நேசிப்பது மிக எளிதாக மாறிவிடும் என்று பார்க்கிறோம் தீமை செய்தல் மகிழ்ச்சியை கொல்லுகிறது மன்னித்தல் இழந்த மகிழ்ச்சியை திரும்ப தருகிறது பொறாமை மகிழ்ச்சி சகோதரருக்கிடையே மகிழ்ச்சியை கொல்லுகிறது நன்மை செய்தல் இழந்த மகிழ்ச்சியை திரும்ப தருகிறது பகை மகிழ்ச்சியை கொல்லுகிறது ஒப்புரவாகுதல் இழந்த மகிழ்ச்சியை திரும்ப தருகிறது புறங்கோருதல் மகிழ்ச்சியை கொல்லுகிறது பரிந்து மன்றாடுதல் இழந்த மகிழ்ச்சியை திரும்ப தருகிறது தீமை செய்தல் மன்னியை மகிழ்ச்சியை கொல்லுகிறது மன்னித்தல் இழந்த மகிழ்ச்சியை திரும்ப தருகிறது நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ குறை இருக்கிறது என்று நினைக்கலாம் எவ்வளவோ குறை இருக்கிறது இதெல்லாம் நான் எப்படி சரி செய்வேன் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு ராஜாவிடம் ஒரு அழகான விலை இருந்த வைரக்கல் இருந்தது அது ஒரு நாள் கீழே விளைந்து பயங்கரமான ஒரு கீரல் விழுந்து விட்டது அப்பொழுது ராஜா சொன்னார் இந்த வைரக்கல் எடை அதிகம் குறையாதபடி இதை சரி பண்ணி தர வேண்டும் என்று அப்பொழுது எத்தனையோ பேர் சிற்ப வைரக்கல் சிற்பிகள் வந்து பார்த்தார்கள் இது எடை குறையாமல் சரி பண்ண முடியாது என்று சொன்னார்கள் நிபுணர் ஒருவர் வந்தார் அந்த வைரக்கல்லை தன் கையிலே வாங்கினார் அதுல ஒரு அழகான ரோஜா மலரை தீட்டினார் அந்த கீரல் விழுந்த இடத்தை ரோஜா மலரின் காம்பாக மாற்றினார் உங்கள் வாழ்க்கையில் அநேக கீரல்கள் விழுந்திருக்கலாம் அநேக கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் இந்த நேரத்தில் மாற்றுவதற்கு விரும்புகிறார் ஜபிப்போம் நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நம்மையே ஆராய்ச்சி செய்து பார்ப்போம் நான் என் கணவனே அல்லது மனைவியை அதிகமாய் நேசிக்கிறேனா கிறிஸ்து சபையில் அன்பு கூர்ந்தது போல நான் நேசிக்கிறேனா யோசித்து பாருங்கள் இல்லை என்றால் உங்களை சரி செய்து கொள்வதற்கு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் நான் என் கணவனிடம் அல்லது மனைவியிடம் கனிவான வார்த்தைகளை அன்பான வார்த்தைகளை பேசுகிறேனா என் கணவனுக்கு அல்லது மனைவிக்கு நான் உண்மையாக இருக்கிறேனா நான் கணவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறேனா இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் நேரம் கொடுக்கிறீர்களா சிந்தித்து பாருங்கள் என் பிள்ளைகளுக்கு முன்மாதிரியாக நான் வாழ்கிறேனா பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் கத்திற்கு பயப்படும் பயத்தில் அவர்களை வளர்க்கிறேனா பிள்ளைகளுடன் நேரத்தை செலவு பண்ணுகிறேனா பிள்ளைகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறானா என் சகோதரரோடு நான் எப்படி இருக்கிறேன் அவர்கள் அவர்களுக்கு நன்மை செய்வதற்கு பதிலாக அவர்கள் மீது பொறாமைப்படுகிறேனா இன்னும் பகையை இருதயத்தில் வைத்து கொண்டிருக்கிறேனா அல்லது ஒப்புரவாவதற்கு முயற்சிகளை எடுக்கிறேனா சிந்தித்து பாருங்கள் 
எனக்கு தவறிழைத்தேன் சகோதரரை காக ஆண்டவரை நோக்கி மன்றாடுகிறேனா மோசையை போல கெஞ்சி மன்றாடுகிறேனா எனக்கு தீமை செய்த என் சகோதரரை நான் மன்னித்து இருக்கிறேனா சிந்தித்து பாருங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் சிந்திக்கும் நேரம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நீங்கள் சிந்திக்கிற நேரம் இப்பொழுது தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய நேரம் இப்பொழுது நீங்கள் கேட்ட செய்தியிலே ஏதோ ஒரு காரியம் உங்கள் உள்ளத்தில் பேசி இருக்கலாம் எல்லா காரியமும் உங்களுக்கு பொருந்தாமல் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களுக்கு பேசி பொருந்தி இருக்கலாம் உங்களுடைய உள்ளத்திலே ஆவியானவர் நிச்சயமாய் கிரியை செய்வார் ஆண்டவர் வார்த்தைகள் வெறுமையான வார்த்தைகள் அல்ல நாம் பெரிய ஊழியம் செய்யலாம் எவ்வளவு காரியங்கள் ஓடி ஆடி ஆண்டவருக்கு செய்யலாம் குடும்பத்திலே உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது குடும்பத்திலே உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது சிந்தித்து பாருங்கள் ஏதோ ஒரு சின்ன காரியத்திலே நான் இப்பொழுது என்னை மாற்றிக்கொள்ள தீர்மானிக்கிறேன் என்று சொல்கிறவர்கள் வெட்கப்படாமல் எழுந்து நின்று உங்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டவர் கரத்தில் அர்ப்பணியுங்கள் நிச்சயமாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் நிச்சயமாக ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் தீர்மானிக்கிறவர்கள் ஒருவேளை உங்கள் கணவன் மனைவி உறவில இன்னும் நாம் எப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கலாம் நான் தப்பு செய்து விட்டேனே என்று நினைக்கிறவர்கள் உண்மையாகவே அப்படி நினைக்கிறவர்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே எழுந்து நின்று ஆண்டவரே நான் இப்படி இனி இப்படி நடப்பேன் என்று சொல்லி தீர்மானம் எடுங்கள் அல்லது நின்று தீர்மானம் எடுக்கிறவர்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் எழுந்து நில்லுங்கள் இந்த இடம் முழுவதும் தீர்மானிக்கிறேன் <laughs> எழுந்து வாக்கு கொடுங்கள் ஆண்டவருடைய கரத்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவரோடு உடன்படிக்கை செய்யுங்கள் ஆண்டவரே நான் இனிமேல் என் குடும்பத்தில் இப்படி நடப்பேன் ஆண்டவரே என் மனைவிக்கு பிரியமாக என் கணவனுக்கு பிரியமாக நடப்பேன் ஆண்டவரே என் பிள்ளைகளை உமக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாக வளர்ப்பேன் ஆண்டவரே என் சகோதரரோடு நல்லுறவை வைத்துக் கொள்வேன் ஆண்டவரே என் குறைகளை எல்லாம் மன்னியம் என்று கேளுங்கள் எத்தனை குடும்பங்களில் சொத்துக்கள் நிமித்தம் பகை எத்தனை குடும்பங்களில் என் சகோதரிக்கு என்னை விட அதிகமாக செய்து விட்டார்கள் என்று பகை இந்த பகையை எல்லாம் நீக்கி விடுங்கள் ஏசாவோ யாக்கோபோ எவ்வளவு பகைவர்களாக இருந்தார்கள் ஏசா தகப்பனார் மதிக்கும் நாளிலே என் சகோதரனை கொலை செய்வேன் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் ஆனால் பல வருடங்கள் கழித்து ஏசாவும் யாக்கோபும் சேர்ந்து தகப்பனாரை அடக்கம் பண்ணினார்கள் எவ்வளவு நன்மையான காரியம் ஒப்புரவாக வேண்டும் ஒப்புரவாக வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு விசேஷித்த திருப்புதலை நீங்கள் காண்பீர்கள் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் நிச்சயமாக உங்கள் குடும்பத்திலே ஒரு ஆசீர்வாதத்தை காண்பீர்கள் இப்பொழுது எடுக்கும் தீர்மானம் உங்கள் வாழ்க்கை முறை முழுவதும் தொடரும் உங்கள் வாழ்க்கையில இது திருப்பு முனையாக இருக்கலாம் நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் வெட்கப்பட வேண்டாம் ஆண்டவர் எதற்கும் வெட்கப்படாமல் கல்வாரி சிலுவையிலே ஒரு கள்ளனை போல கள்ளர்கள் மத்தியில் தொங்கினார் ஆண்டவருக்காக ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக நடப்பேன் என்று தீர்மானம் எடுப்பதற்கு நாம் வெட்கப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்று பார்க்கிறோம் ஐயோ என் வாழ்க்கை எரிந்து சாம்பலாகிவிட்டது என் வாழ்க்கை கண்ணாடி போல நொறுங்கி போய்விட்டது என் வாழ்க்கை மண்பாண்டம் போல சுக்கு நூறாக உடைந்து விட்டது என் வாழ்க்கை சிதைந்து போய்விட்டது இனி இதிலிருந்து எனக்கு ஒரு வழி பிறக்குமா என்று கண்ணீரோடு இங்கு சிலர் இருக்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஆண்டவர் இதோ இன்று எங்களுக்கு நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தம் சாம்பலுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு சிங்காரத்தை தருகிறேன் சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை தருகிறேன் என்று சொல்கிறார் எல்லாம் அழிந்து விட்டது இனி எனக்கு விமோசனமே இல்லை என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் இல்லை பிரியமானவர்களே இன்றிலிருந்து ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு புது வாழ்வு தரப்போகிறார் அதற்காகத்தான் இந்த இடத்திற்கு உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறார் ஒரு 
புதிய வாழ்வை உங்களுக்கு தரப்போகிறார் நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஒரு புதிய வாழ்வை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தரப்போகிறார் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஐயோ என் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு கண்ணீர் எவ்வளவு கண்ணீர் எவ்வளவு கண்ணீர் தினந்தோறும் என் படுக்கையை கண்ணீரால் நினைக்கிறேன் என் கண்ணீரின் கண்ணீர் கடலிலே மிதக்கிறேன் இதிலிருந்து எனக்கு விடிவே வராதா இதிலிருந்து எனக்கு விடுதலையே கிடையாதா என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் துயரத்திற்கு பதிலாக உங்கள் கண்ணீருக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தை தருவேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த இன்றைய நாளிலே உங்கள் கண்ணீரை துடைக்கும் தேவன் இங்கு உலாவி கொண்டு இருக்கிறார் மறித்து போன ஆண்டவர் அல்ல உயிரோடு இருக்கும் ஆண்டவர் உங்களை கண்ணீரை துடைப்பதற்காக இந்த இடத்துல உலாவி கொண்டு இருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் துயரத்தை எல்லாம் ஆனந்த தைலமாக மாற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார் மட்டுமல்ல எல்லாரும் என்னை ஒடுக்கி இருக்கிறார்கள் ஒடுக்குகிறார்கள் எனக்கு உதவி செய்வார் யாருமே இல்லை குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரும் என்னை வெறுக்கிறார்கள் எல்லாரும் என்னை பகைக்கிறார்கள் என்னை எல்லாரும் நான் ஒடுங்கி போயிருக்கிறேன் என் ஆவி ஒடுங்கி போயிருக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் ஒடுங்கின் ஆவிக்கு பதிலாக துதியினுடைய ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருகிறார் துதி அரும்ப மாட்டார் மிகவும் இரக்கமுள்ள பரமபிதாவே இந்த நேரத்தில் தங்கள் வாழ்க்கையை உமக்கென்று அர்ப்பணித்திருக்கிற பிள்ளைகள் ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன காரியத்தில் தவறு அதை நான் திருத்து கொள்ளுகிறேன் என்று எழுந்து நிற்க இந்த பிள்ளைகளை உம்முடைய கரத்திலே தருகிறேன் ஆண்டவரே அவர்களை ஆசீர்வதித்தர்லாம் அவர்கள் எடுக்கும் தீர்மானத்தை வாழ்வின் இறுதி மட்டும் நிறைவேற்ற அவர்களுக்கு பலன் கொடுத்துடலாம் அவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு மலர் மறுமலர்ச்சியை கொடுத்துடலாம் ராஜா மறுமலர்ச்சியை கொடுத்துடலாம் சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை கொடுத்துடலாம் ஆண்டவரே துயரத்திற்கு பதிலாக ஆண்டவரே அவர்களுடைய கண்ணீருக்கு பதிலாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரே நீர் அவர்களுக்கு ஆனந்த தைலத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறேன் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியனுடைய அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறேன் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து அனுப்பும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து அனுப்பும் அவர்கள் குடும்பங்களில இருக்கிற பிரச்சனைகளை எல்லாம் கல்வாரி சிலுவையிலே சுவந்து தீர்த்த நீர் அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு விடுதலை கட்டளையிட்டுள்ள வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறேன் ராஜா எல்லாரையும் கத்தாவே உம்முடைய கருத்துல அர்ப்பணிக்கிறேன் இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக உங்களுடைய பரிசுத்த கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன் உம்முடைய ஆண்கள் கடாவப்பட்ட கரத்தை நீட்டி ஒவ்வொருவரையும் மார்போடு அணைத்துக் கொள்ளும் ஒவ்வொருவரது பிரச்சனையில் இருந்து விடுதலை கொடுத்தர்லும் ஒவ்வொருவரது கண்ணீரில் இருந்து விடுதலையை கொடுத்தர்லும் ஆண்டவரை ஒவ்வொருவரது துயரத்தில் இருந்து விடுதலையை கொடுத்தர்லும் என்னென்ன காரியங்கள் உம்மிடத்தில் கேட்கிறார்களோ உம்முடைய பிள்ளைகள் கர்த்தாவே உண்மை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள் உமக்காக ஜீவிக்கிற பிள்ளைகள் கர்த்தாவே அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே கண்ணீரை எல்லாம் மாற்றி சந்தோஷத்தினால் நீர் ஒவ்வொருவரும் மூலம் ஜபங்கேளும் பிதாதே ஆமே